怀孕？不可能呀、啊，我男朋友都没有。夏小姐，你确实怀孕一个月了。难道是上次公司团建旅游？怎么那么硬啊？就那一次。我连她脸都没看清，怎么会怀孕啊？请问是夏小姐吗？可以出来一下吗？你找我有什么事啊？我刚听医生说你是意外怀孕，要不趁早打了吧？我孩子跟你有什么关系啊？我也是好心，看一个小姑娘不容易，生下来也没钱养吧。这里是一百万，你拿去做手术。你为什么要帮我？其实我是你公司老板未婚妻魏柔，我在公司见过你，我这么照顾你，你可要在公司好好表现。这就是陆总的未婚妻啊。果然和传闻一样，人美心善。你这个废物，你这个老怎么下的？居然把陆博雅送错房间了！亏我先骗了他，把孩子打。陆总，新锐集团的收购价格，我们已打下了七个亿，预计成交价格二点三个亿。我连男朋友都没有叫过，怎么就一击之中怀孕了呢？他毕竟是条生命，我还是把卡还给魏柔吧。对不起，对不起，我没看见。陆总，我有事儿要找你的未婚妻。你洗过手了吗？别碰我。老板，我是真的有事儿要找你的未婚妻，魏柔小姐，我要把这个卡还给她。我虽然我不知道我腹中的孩子父亲是谁，但这毕竟是一条生命啊。你摸够了吗？啊，呃、对不起，对不起，呃、老板你好，我叫夏念云。我是真的有事要找你的未婚妻魏柔小姐，我要把这个卡还给她。用这种方式引起我注意的不止你一个人，我建议你把心思放在工作上，不然陆氏集团没你的荣心重负。不是的，老板您误会了。再耍花招了。小夏，用这种方式接触陆总的人不计其数，别费心思了。苏总，上次团建给你下的浮生找到了。他说，背后的主谋是，是谁？是你母亲。阿姨吃菜。妈，谢谢。就算您再想抱孙子，生孩子这事儿，您怎么能强迫？方远，咱们家族因为你没有孩子，有多少人觊觎你的位置？你知道不知道？我不出手，你要拖到什么时候？光远，阿姨是担心你。不过，我有好消息要告诉你们，我怀孕了。哎呦，我的好孩子，你的肚子可真争气！死老太婆，我先借假怀孕再打再说。你以为我的孩子是你想怀就能怀的？光远，魏柔和你是世交联姻，他怎么没有资格？按照你父亲的遗嘱，谁怀了咱们陆家的孩子，谁就能进陆家的门。你们的婚事啊，妈做主了。妈，您别激动
，公园只是需要时间去接受。好孩子，明天你们就去领结婚证。按照我们陆家的家规，谁怀了陆家的孩子，谁就进我们陆家的门。等等，现在带他去化验，我倒要看一看，他肚子里面怀的到底是什么东西。光远，嗯，没这个必要吧？魏小姐，走吧。光远，我确实没有怀孕，我是不希望伯母失望，一时糊涂才撒谎的。只要我们一起努力，怀上孩子，不是迟早的事吗？伯母，我带您回房休息吧。别怪妈，妈妈已经得了癌症，才不逼你。我合不上眼，陆总，那晚福生交代他们将您送错房间了。那晚跟你在一起的并不是魏小姐，那女人现在已经怀孕了。那晚到现在，孩子应该有一个多月大了。她叫夏念云，就在咱们公司。夏念云，陆总，我叫夏念云。夏小姐，你想好了吗？或许魏小姐说的是对的，生下来就缺乏父爱的孩子，注定一生不幸，就像我一样。你跟我回来！你要去哪儿？给我放手啊！你要去找那个骚货！你想离婚，你就可以不要费，一分都不能少。我闭嘴啊！如果不是当初你还这个拖油瓶，我能跟你结婚。你就是瞎！放手！他凭什么跟我要抚养？当初是你未婚先孕。这野种，这日不定还是谁的呢？你怎么听我胡说？你滚开边去！我反了你！你这个赔钱货，我就不敢生下你！哎呀！你就夏连云，跟我走。哎，你冷静点，你别冲动。你是谁？废话，你还不该在那念头，快走！哎，敢在陆总的地盘抢人，你好大的胆子！有人要见你，跟我走。陆总，人带来了。听说你要打掉我的孩子？这孩子是您的，陆总。那天晚上我真的不知道是您。你放心，我一定会尽快处理掉这个孩子的。你胆子不是很大吗？之前试图吸引我，现在害怕了。陆总，我没有非分之想。那最好。你不是想打掉我的孩子吗？现在我就送你去打牌，免得你再找麻烦。果然不想要的。走啊！想要多少钱？你自己开个价。不用了，我们俩都是受害者，有些事情不能用钱来衡量。我跟你走。很好，你最好别再有任何想法，否则后果自负。姐，计划失败了，那夏连云被陆光英给接走了。你这个废物，陆光英岂不知道夏连云是怀着他的酒？哎呀，姐，你和姓陆的那是两家联姻。她夏连云就算怀孕了，她也不会爬进陆家的大门啊！姓夏的未婚先孕，怀的是谁的种，谁敢肯定？只要你还泼脏水，陆光远不可能相信她。这孩子迟早被打，不用我教你怎么做了吧？跟我走。你怎么这么快？你不会是不行吧？哎呀，姐，那女人跟陆光远在一块儿。哎，对了。我看见陆总好像要带他去打胎，或许我们根本不用这么费劲。真的，我现在去看看。夏小姐，生育权属于女性，我再和您确认一遍，您是自愿打掉这个孩子的吗？我是自愿的。我有义务提醒您，您的子宫非常脆弱，打胎后可能再也生不了孩子了。确认的话，就在这里签字吧。
等等，他以后再也是你的孩子了。是的，您和夫人最好商量清楚。这样最好，省得日后麻烦。我在期待些什么呢？马上进行手术。医生，我以后真的不能再有孩子了。夏小姐。这个孩子非常健康，手术后您将不能再生育。对不起，我的孩子。如果不能获得媳妇的人生，希望你不要来到这个世上。陆总，我们现在就进行手术。等等。我宣布手术成功结束。手术结束，可是我们还没有开始啊！医生，请问夏小姐的孩子怎么样了？手术非常成功，夏小姐的孩子已经没了。陆总听到结果后就离开了。看来光源对我还是有感情的。陆总，司机已经把魏小姐送回去了。他们已经相信夏建云把孩子打了。是，他是亲眼看到夏小姐被送进了手术室，我觉得他应该会深信不疑。如果他不相信孩子没了，一定还会对夏建云下手。我，你不用管那么多，你只管把孩子生下来，我抚养他长大。我没有做好当妈妈的准备，而且我没有感情基础啊。你不用当妈妈，孩子生下来以后，我会给你笔费用，够你安度余生。你要我未婚生子？按照陆家的规矩，我要你和我结婚。结婚？结婚？我们没有感情基础，怎么能越级结婚呢？协议婚姻而已。夏小姐，这是陆总的副卡，没有额度上限，终生有效。等孩子生下来。我们就离婚。一个孩子花一辈子的衣食无忧，做人不要太贪心。难不成你还真想和我结婚？我我对陆家夫人的位置不感兴趣，我只是觉得孩子可怜，一生下来就是单亲家庭。欲戴皇冠，必承其重。我们陆家嫡长孙不可能经不起挫折。而且我自己生的孩子，以后要叫你未婚妻妈了。你们想怎么地？这些你不用操心。如果价码不够，我们可以再谈。不是钱的问题。你拿去保胎。如果孩子不能顺利生下来，我要你们全家。喂，爸，什么事儿这么着急啊？和别人做买卖，被人家给骗了，欠了一百万。你后妈也要离开我，快给我打钱！你就是夏建云，负债子偿，天经地义。要不就偿命吧。怎么回事？你别伤害他，我有钱。陆总，我可不可以先从你卡里刷走一百万，就当我借你的，行吗？嘴上说什么都不要。为何搞不下？收了我的钱，孩子如果有什么事儿的话，我绝不会放过。明早八点，医生局门口见，带好证件。我和一个不爱我的男人结婚了。对不起，孩子，妈妈也是想给你一个好的生活。从今天开始，你就是我的合法妻子。结婚期间你要按守本分，等生完孩子以后我带你离婚。记住，不要有什么非分之想。陆总，并不是所有女人都喜欢只有物质的婚姻，请你不要自作多情。今天开始，你就住进我陆氏旗下的别墅，我安排专人照顾你。我自己能照顾好自己。我皮糙肉厚的，用不着你这些。你以为我真的在乎你？我在乎的是你的肚子。陆总，可不可以继续让我在公司上班啊？
毕竟我生完孩子以后，还得靠自己的双手自力更生呢。夏念云，好啊，夏念云，你结婚了？你结婚了却隐瞒不报，这可是违反公司的规章制度。哦，对，我想起来了，你这几周一直都在干呕，你不会是奉子成婚吧？哎呀，主管，什么孩子啊？我我就是路过呀。那男人是谁呀、啊？该不会是你的孩子没爹，未婚先孕吧？你可真是不知羞耻。主管，我不会因为这种个人私事影响到公司的。您放心吧，明天陆总的未婚妻就会来店里视察，到时候我就将你未婚先孕的事情汇报上去。陆氏最讨厌的就是这种品行不端的员工，你就等着被开除吧。明天，魏小姐要来视察，当然，像你这样的小员工，只配给总裁夫人端茶送水。等着瞧吧，看看你有什么下场。魏小姐，这些都是我们当季的新品，请您随意挑选。你快送走吧你啊！消消气，消消气，魏小姐。他是新来的同事，不懂事儿。小夏，快去给魏小姐换一杯。抱歉，我最近在配乐，不能喝有咖啡你。你怎么这么没有眼色？夏念云，你怎么还在干呕？夏念云，你怎么还在干呕？难道你孩子没有打掉？陆总亲自送我去的医院，找了最好的医生，孩子早就没了。我是吃了早上的隔夜包子，所以有点犯了恶心。我看你面色红润，根本不像刚做完手术的样子。而且，你怎么这么快就上班？陆氏集团当然找的是最好的医生了，而且我年轻，当晚就没事了。夏小姐，我再去给你倒一杯茶。最近你们店业绩有所滑坡，要是我把这件事儿报告给陆总，你的主管位置肯定是把不住了。魏小姐，我们公司多出来的利润，我每周都有做假账打给您的，您可不能不管我呀。你是我的人，出了事我当然会帮你遮掩，不过还要看你帮不帮我。嗯，您是未来的总裁夫人，像我这种身份，能。帮到你什么吗？你们有没有难缠的客户？最好是那种又色又抠门的。你马上安排给夏念云，我要他被公司开除掉。不用来接我，我谈完合作以后自己扫个共享单车回家就可以了。我就在这儿等你。吴总你好，我是陆氏珠宝店的小夏，很高兴与你合作。等一下，夏念云果真还是人，他的孩子到底拿掉了没有？啊夏念云，你不打掉孩子了吗？你在吃什么？我,我有贫血，我经常需要补充一些膳食纤维。这是维生素 B， 分明就是给孕妇吃的。魏小姐，如果我怀孕了，我还有必要来谈客户吗？而且，如果陆总心里真的有我，早就应该小心翼翼的把我保护起来了。我警告，趁早别耍花样。我父母离婚，我早就知道缺乏父爱的孩子不会幸福，也没有想过要组建家庭。我只求个人发展，谈成客户以后升职加薪，孩子什么的我根本就不在乎。你真的不想生陆总的孩子？当然了，不生孩子就能拿钱，何乐而不为
，我早就想明白了。客户叫我了，我先走了。生下陆总的孩子，才是有了一辈子的要紧。这该死的夏念云一直坏我的好事儿。这个女人肯定没这么简单，立即给我查夏念的流产手术记录。呃、胡总。我们公司的珠宝质量是最好的，这次的设计方案一定不会让你失望的。夏小姐，业务上的事谈完了，现在该谈谈咱俩的事儿了。咱俩什么事儿？一百万的单子，和我喝一杯酒不过分吧？吴总，我因为身体原因不能喝酒。夏小姐，别给脸不要脸。上一个你这位置的人，你再没见过吧？他在我这儿谈的生意，你是明白的。这杯酒你自己喝还是我帮你喝？坐着、哎。等喝完这杯酒，就让兄弟们好好伺候伺候你。啊，让好好伺候伺候你。你在干嘛？你个狐狸精！年纪轻轻的竟然勾引我老公，真不要脸！老公。你怎么来了？我是特意来给你买礼物的。现在的小姑娘年纪轻轻想伤危，居然找有妇之夫，真的是不要脸的！吴太太，你什么是狗门人？真的是他勾引我。现在的女职工，什么下落的手都做得出来，我是无辜的。勾引男人你还不承认，都被我当面抓住了，你还敢狡辩？啊！你居然都怀孕了！我达到你流产，你这个贱人！狐狸精，你竟然敢勾引我老公！我不过你是年，我看你怎么去勾引男人！我正式通知你，陆氏和新锐集团的合同现在取消。完了，全完了！我们新锐的股票暴跌，和陆氏的合作也完了，泡汤了。什么？你是陆总？你真的是陆总夫人？陆总。是我们有眼不识泰山、顶撞您的夫人，再给我们一次机会吧！怎么可能？陆总怎么可能娶你这便宜货？闭嘴！我怎么娶了这么一个愚蠢的女人？姓吴的，我陪你白手起家这么多年，你居然为了这么个贱女人打我！你的良心被狗吃了！你，你，陆总，这小子不开眼，我给你道歉，都是他，都是这个女人搞的，这个女人交给你们处置跟我没有关系。你想不想给他一次机会？由我决定。女孩子在社会上打拼不容易，你这种人根本就不配得到原谅。你们两个是他叫来的？是。啊！我、啊、全完了。你既然都不给我活路，那就跟我一起下去吧。陆陆总，还好孩子没事，对不起。你说你这么大一个人了，一点安全意识都。吴氏集团新锐科技濒临破产，吴总经理吴清被人目睹和两名壮汉在火锅店内玩耍。怕吗？不怕，我和吴总根本就没有关系。吴峰不起了，陆总
，你也太侮辱我了吧！我虽然没谈过恋爱，但也有自己的标准。那你喜欢什么样的男人？我要嫁的男人呀、啊，身高一八零以上，穿白色衬衫，笑起来特别温暖，不会凶我、骂我。保护我，爱护我，疼我，最最最最最最最重要的是，做一个好父亲。你幻想什么呢？陆总，你这样的我可高攀不起。你要找的男人根本就不存在。怎么就不存在了？我也是谈过恋爱的，好不好？不知道谁这么没有眼光。那都是大学时候的事情了。早就分手了，不过他对我还挺好。够了，我提醒你，你现在还是我的合法妻子。还是我们自己不也有未婚妻吗？呃，我是说，呃，我对其他男人不可能有别的想法，更何况是你呢？我不敢。没有吗？呃，没有没有，我怎么敢骗你呢，陆总？孩子出生以后，你的去处不自然。陆总，我们已经调查清楚了，是吴青骚扰夏小姐，他们俩之前并不认识，夏小姐一直勤恳努力，从未传出过。光远，我听说夏念云谈客户出事了，你送他去的医院。你对他的事情倒是挺上心。我是对你上心啊，我担心他妄想麻雀变凤凰，没有真的把孩子打掉，到时候出现什么私生子，影响咱们家族声誉。你是对自己陆夫人的位置坐稳坐不稳上心吗？光远，你知道些什么了？是你自己说呢，还是我自己说？方远，我这几天去珠宝店，都是为咱们设计展做准备，和夏天云没有丝毫关系啊！你出去吧。等等，我警告你，我的东西，哪怕是我不要的，你最好别碰。如果被我发现你对夏天云动什么歪脑筋的话，后果你应该知道。陆总，你让我查的事儿查清楚了。夏小姐的母亲是未婚先孕，她从小跟着外婆一起长大。她高考的时候，父母就离异了。上大学后一直勤工俭学，但还是因为交不起学费，所以珠宝设计专业没有毕业。可惜了她的珠宝设计天赋。夏念云出事儿，应该和魏家有关。那您是否要遵循陆氏集团的传统，在夏小姐生孩子后将她送到国外？去牛子，陆总，我上个月明明绩效全组第一，你竟然以业绩不达标为由开除我！主管都告诉我了，是你通知他让我辞职的。就算你看我不顺眼，也找个好点的理由吧。像这样的珠宝店，我陆氏旗下有无数，事情太多，记不清了。陆总，如果是因为上次的事，我跟你道歉。以后这种危险的事情不会再发生了，我发誓。再多的赔偿也比不上这份工作对我的意义重大，我不去。那我通知人事部，你拒绝转岗珠宝设计师了。设计部，多少员工想去的？陆总，是你给我的机会吗？是销售部的负责人看到了你的设计图时。我马上去。哦、啊，对了。嗯，呃，如果你能力不行，没人会帮你。如果你表现好的话，下个月我带你去国际设计峰会。国外？可是我护照都没有。那我通知事业部的 Lisa 陪我去。我明天就去办护照。君子一言，驷马难追。你别反悔啊！小夏，前台有人找你。谁呀、啊？
，好像说是你母亲。妈，你怎么来了？大爷，对不起，不是你，回家就把我打得鼻青脸肿，妈现在只能依靠你，你给妈打点钱吧。妈，我不是才给过你生活费吗？我现在就是个小职员，我没钱了。小贱人，我当初要不是因为意外怀孕，怎么可能嫁给你爸那个窝囊废？我的一生全让你给毁掉了。我现在只是找你要点钱，你居然敢顶着嘴、啊，还说没钱，这是什么啊？我是你妈，你赚再多的钱孝敬我也是应该的。哼，妈，这上班时间太长，好戏。魏柔，我的家里的事跟你没关系。是啊，还好你打掉陆光远的孩子。否则，你这样的家庭怎么可能被陆家接受呢？如果接受不了，那只有一条路可走了。你还不知道吗？陆光远现在喊的妈妈，我并非他的生母，他的生母出身贫寒，只是因为醉酒后和他父亲发生关系，才意外怀孕。他出生后就被送去了漂亮国，从此再也没有人见过他。他去国外生活了，名义上是去国外生活了，是死是活谁知道啊？毕竟陆氏最注重名誉了，死人才不会乱说话。幸好你打掉了孩子，不然被陆氏知道你情况，真不知道会做出什么事儿来。陆总，你的咖啡。周阿姨呢？这些不是你应该做的。你很缺钱吗？没有啊，你给的生活费我还没花完呢。嘴上说着不爱钱，私下却做着贪财的事，他到底是什么样的人？陆氏集团给你开的工资不够你支付生活费的吗？陆氏集团开了工资是业内的两倍，还有双休，这样的待遇都高出行业标准了。那你们家缺钱吗？不然被陆氏知道你情况，真不知道会做出什么事儿来。没有没有没有，什么事儿都没有。你出去吧，别忘了国外会场。好。念念啊，我一看你啊，就特别投缘。少爷呀，吩咐好了，要在这儿呀，好好的给你选几身纯棉衣服。哎呀，周阿姨，都买这么多了，我每天穿一件都穿不完。你现在呀，可是陆家唯一的正牌夫人，这排场必须做起来。少爷已经和商场经理吩咐好了，要好好的照顾您。对了，我来陆家以后啊，承蒙陆总照顾，我想给他挑一件小礼物。那这样，你去那边转一转，我呢再给你买一些母婴用品去。好。小姐，这是我们高定品牌冬季新款，非买勿动啊！不好意思啊，我就是想看看尺码。不用看了，我们这儿没有你穿的尺码。哦，那那个，我的预算有三千，可不可以帮我推荐一下呀？三千，这只给我买一双袜子的，别怪我没提醒你啊！这三千块钱都够你月工资了，你说你要是碰坏了？叫你赔你赔得起，夏念云，你怎么在这里买衣服？你也消费得起？难道是光源给了你生活费？我看呀，是为了你肚子里的孩子。魏小姐，这位是你的朋友啊？当然不是，我怎么会有这种社会的朋友？哦，原来是同行啊，该不会是来踢馆的吧？可能工资还没有我们高呢。台北，你们这个店档次有多高？没想到啊，什么人都能进得来。本来想好好消费一番，这样搞得我什么心情都没有。哎，小姐，你到底买不买啊？你不买赶紧走啊！你别影响我们做生意。你再不走，我可是要叫罗森保安了。每个人都有在这店消费的权利，你凭什么赶我出去？吵什么呀？经理，这魏小姐可是咱们的大客户，这个穷鬼进来少了咱们好多营业额，你赶紧把他赶走啊！陆总今天派人来过电话。说是他夫人要到店里来消费，让咱们好好照顾。看来
，这位衣着华丽的小姐就是陆总夫人。哎呦，对不起，陆夫人，陆总今天特意嘱咐我们好好照顾您。陆夫人，陆总今天特意嘱咐我们好好照顾您。当然了，我是陆国忍的未婚妻，他的夫人肯定只有一个。你还站在这儿干什么？你赶紧走啊！你再不走，我可再上他碗里了。哎，这位小姐，我们店里刚刚丢了一条腰带，能不能麻烦您把包打开，配合我看一下？你怀疑我偷东西？这店里这么多人，你凭什么就怀疑我？我们也是照章办事嘛，麻烦您配合。我们店里的顾客呀，那都是像魏小姐这样的总裁夫人，应该算得着偷这些东西吗？兄弟，还得有谁呀、啊？夏念云，你钥匙拿了，就趁早交出来。陆氏可不收品德败坏的员工。我包里什么都没有，不信的话可以查监控。这包里没有，谁知道你有没有藏在身上啊？我看你这腰身很鼓，这肚子明显大一圈，不会藏在衣服里了吧？难道你还要搜身不成？你这衣服有什么不能看？我看啊，就是你偷的。既然你拒绝配合。那我们就只好打电话叫来商场的高管，到时候啊，怕不就是假一赔十这么简单喽？夏念云，你一个大学都没毕业的社会底层，好不容易混上陆氏的书房设计师，你还识相一点，把东西交出来吧。别人连大学都没有毕业呀，怪不得没有文化。你赶紧走吧，经理，你把他轰出去啊！我这衣服里真的什么都没有，那你这么紧张做什么？难道你这肚子里有什么不能够看的？你要是不做贼心虚，就掀开衣服给我们看看，就怕有些人是惯犯。哎哎哎，主管，我们店里来了个小贼，冲撞到了陆总夫人，麻烦您带几个保安过来一下。夫人，请您先去外面逛逛，我们这边呀，马上就把脏东西清出去，给您一个交代。夫人，哎，主管。就是他，影响了夫人购物的心情，还还偷了我们店里的东西，冲撞了夫人，你好大的胆子！主管，我们对夫人那是好生接待，他他才是那个影响咱们商场在陆氏集团地位的人啊！夫人已经在那边等着了，很快就会回来的。你们店一小时之内给我从专柜撤店，不然后我自负。我们把夫夫人服务的多周到啊，夫人马上就能回来替我们说话了。叶，这是怎么回事？夫人，睁大你的狗眼，给我好好看看，这才是总裁夫人。不是呀，我们刚才明明好生接待了陆总夫人的，这他如果不是贼，他一直捂着肚子干什么呀？对呀，主管，我们的东西一定被他藏到身上了。你看他那小肚子又圆又鼓，不知道偷了我们多少东西。呸！就你们也配碰夫人的衣服？你们知不知道夫人这一，我不想让陆总担心。主管，我们还和他废什么话呀？直接动手搜身，来个人赃并获。到时候看他们拿什么狡辩。夫人肚子里藏的自然是陆总的宝贝，你好大的胆子！真看不出来你这么有本事，做贼都偷到陆总家里去了，还敢随身带在身上，太嚣张了你！你们还真是不见棺材不落泪啊！不妨告诉你们，陆总是自愿将宝贝送给夫人的。我们陆氏集团总裁夫人只有夏小姐一位。他他真是陆总夫人啊！夫人，是我们永远不识泰山搞错了。我们当柜员不容易，您这样尊贵的人，不应该跟我们这些低端销售一般见识呀。是啊，夫人，我们知道错了，请您再给我们一次机会。我曾经也是一名柜员，但我从来都不觉得职业有什么高低贵贱。你们还是不知道自己错哪儿了。您这样尊贵的人，我们下等人实在是得罪不起。你们错在将店内的消费者分为三六九等，忘记了人人平等，不懂得尊重他人。你们这种势力的店铺，确实不适合开在陆氏集团的商场里。夫人，您刚才那段话太有气魄了。我在陆家做佣人二十多年了，陆总是我一手带大的。陆总能娶了你，太有福气了。哎，周阿姨，我跟陆总只是协议婚姻。哎，事在人为，我觉得陆总每天看您的眼神不像是交易，幸福是要靠自己争取的。我觉得趁这个机会，你和陆总好好的培养培养感情。陆总和魏小姐有婚约在身，我不可能去破坏别人的感情吧
。夫人，您有所不知，魏小姐和陆总的婚姻是老一辈定的亲事，其实并没有什么感情，更没有什么夫妻之事。陆总根本不喜欢她，所以她才着急怀孕上位的。按照陆家的规矩，谁给陆家生下长孙，谁才是真正的陆家夫人。这么多年，陆总对魏小姐都没有感情啊。当然没有了，我唯一见过陆总茶不思饭不香的只有两次，一次是陆总前几年出了车祸，有一个小姐救了他，他对那个小姐念念不忘的。原来他有个念念不忘的白月光啊。另一次就是陆总和您在一起的时候，您就不想再争取争取？这不陆家佣人吗？怎么和夏念云在一起？难道说？夏念云没有打掉孩子，夏念云，你果然一直在骗我。陆总却特意安排周阿姨来照顾你肚子的孩子。当然不是啦，我家庭条件差，你那天也看见了，我特意找了一份家政的兼职工作，刚好周阿姨在招工，所以就把我招进来了。你去给陆家当下人，陆光远舍得你伺候他？魏小姐。我跟陆总之间本来也没什么感情，而且我们孩子早就没了。我在哪里工作，陆总也不会在乎吧？对，小夏干活非常勤快，每天下班都要去陆家厨房打下手。夏念云，你还真是阴魂不散。别以为我不知道你安的什么心，你误会了。像我这样学历的人，我哪有资格挑工作呀？在陆家当佣人都已经很勉强了，更更别提跟陆总能有什么关系了。夏念云今天一直捂着肚子，还和周阿姨在一起，还是不对劲。噔噔噔，我夏大厨亲自做的夏式私房菜，怎么样？本来是想给你准备一点小礼物的，但是出了一点小插曲。就用美食来代替吧。你下厨了？你可别小看我，我五岁就开始下厨了。我妈因为意外怀孕，生下我，一直都很讨厌我，从来都没有给我做过一顿饭。嗯，所以就练就了我今天这个成就。尝一下。怎么样？不错。这太厚了吧？怎么是甜口的呀？呃，我那个糖罐和盐罐搞错了，别喝了。啊！你这个药还能做点什么？咱今天中午吃什么去？麻辣烫吧。哟，小夏，你这公司业绩第一名，怎么天天吃的这么寒酸呀？有些人啊，出身低微，这穷酸劲儿是这辈子都摆脱不了的。赚再多的钱又有什么用呢？夏小姐，您的午餐到了。这是主食，这个是营养餐。快。趁热吃，周阿姨，这也太多了吧？我一个人吃不完，咱们一起吃。这可不行，您现在呀、啊、是特殊时期，必须特殊对待。这些食材呀、啊，可都是进口的，有些人点外卖，那可是吃不到的。快趁热吃。怎么，饭菜不合口味啊？陆总，这也太多了，我根本吃不完。很浪费，明天别让阿姨送了。不是给你吃的，是给肚子里的孩子吃的。这么多人看着，我根本吃不下去。呃、陆总，明天别送了，孩子说的。哎，咱们公司什么时候改成制度了？这中午都开始供应四 A 级午餐了。哎，夏念云，嗯，你什么时候开始喜欢吃酸的了啊？这午饭太咸了，对冲作用吧？咸吗？我之前和你在一起吃饭，没见你口味清淡呀。哎，我妹最近怀孕呀、啊
盒跟它变得一样的。哎呀，这个每盒饭呀，它这个厨师呃水平发挥不同嘛。哎，夏锦云啊，你这个盒饭怎么跟我们的都不一样啊？真的，你这鱼翅燕窝，你简直就是米其林餐厅的标准啊！什么鱼翅燕窝？你们看错了吧？赶紧吃饭吧啊！你有没有觉得最近怪怪的呀？不仅从柜员升到了设计师，连这吃穿用度都改变了，就是说它的口味也变得奇怪了。哎，你看它走路的姿势就像怀孕了一样。是啊，这连这说话的语气都变音了。他该不会是傍上咱们公司的领导了吧？啊？吃什么呢？中午吃剩的太多了，我把它热一下再吃。别吃，多可惜啊！哎、啊，笨手笨脚的、啊，你想要的不就是这个？这对俊男美女真是般配，如果陆总能取消婚约就好了，得给他们留点空间。陆总，我们只是协议婚姻。你觉得这只是一场游戏吗？不是啊，我只是想好好生完孩子以后，回归自己的生活。那，那你对我们的孩子，就没有别的想法？你只要对他好，我就心满意足了。哎，陆总，我真没事儿，这皮外伤我都习惯了。夏小姐，你只是摔得有点淤青，涂点药膏就好了。我来吧，我出去吧。像你这么笨，我真担心生下的孩子和你一模一样。对不起。你三番五次受伤，难道不就是为了吸引我的注意力吗？不是的，我只是知道你也是这次意外怀孕的受害者。你能让我当设计师，我已经很感谢你了。真的什么都不求。啊！这道堂下次就照顾好自己。哇、啊，下周二公司珠宝设计展，你跟我来。回去告诉你上面的人，我的东西他休想动。陆总，老夫人让我提醒您，老爷和魏家定下的婚约是您继承集团的条件。告诉他们，别把眼睛一直盯在夏年云身上。如果把眼睛一直盯在夏年云身上，不能继续。陆总，不怪老夫人担心。虽然您以前身边的莺莺燕燕就不少，可是这个夏小姐她不一样，她是您的职员，又一直住在家里，又年轻漂亮，您难免会对她动心。我再重复一次。如果敢对夏念云和他肚子里的孩子打主意的，后果自负。我入职陆氏集团五年了，第一次见您这个样子，您是不是真的爱上夏念云了？这样愚蠢天真又劣质的女人，我怎么会动心呢？传宗接代、开枝散叶是您作为集团继承人的任务。希望夏小姐生完孩子以后，您能履行陆氏对待女人的原则。这是我们公司这个季度推出的新款项链——海洋之心。真不错，这个设计的款式时尚又大方，比国际奢侈品都有格调。聂云，没想到能在这儿遇见你。你回国了？我以为你去国外追求演员梦以后，就再也不回来了。走的这两年，我想了很多。我想，与其在好莱坞做一个配角，倒不如回到自己生命中最重要的人身边，做永远的男主。最重要的人，你又谈恋爱了，恭喜你呀、啊！我没有，我还是单身，和走的时候一样。不过你的变化挺大的，更加漂亮，也更让人心动。哎，谢谢。
。哎，嗯，我走的这段时间，好多朋友都不联系了。不过我在国外认识了一个很好的哥们儿，他家也是做珠宝生意的，应该能帮得上你。我介绍你们认识。好，好呀。哎，公园这儿，什么时候回来的？哎呦，刚刚。他和陆光远认识。啊，给你介绍一下，这是夏念云，我生命中最重要的人。这是我的员工，我比你熟悉多了，失陪了。你和傅天泽什么关系？你还真会找人下手。傅天泽，傅氏集团的大少爷，我能和他有什么关系啊？你说两年前你谈过恋爱，还标准不高，原来就是和傅天泽在一起。阿泽就是傅天泽，你最好的朋友。生意场上没有永远的朋友，只有永远的利益。陆总，我跟阿泽是校园恋爱，他当时为了追求梦想，跟我分手去国外了。我事先真的不知道他的真实身份、啊。阿泽，俏可还真亲昵。富氏集团继承人谁会不认识？如果你想尽一切办法是为了接近他的，我劝你早点放弃。富天泽和你想的不太一样。早就听说陆光远在国内有个新欢，难道说这个人是夏天？陆总，你找我。你就是夏小姐，果真年轻漂亮，怪不得勾得我们光源连世交联姻都忘了。你是陆总的母亲陆老夫人，正是。这些年，像你这样扒着光源想进我们陆家的女人，可不止你一个。可你还真有几分本事，让我来亲自会一会你，陆老夫人。我和陆总的交际是一场意外，生下孩子后就会跟他离婚。我当然不担心你赖着不走，像你这种身份的女人，到我们陆家，就只有被榨干生育价值、丢弃的份儿。你对陆光远来说，永远都是一部生育工具。陆老夫人，您是一个母亲，也是一个女人。你怎么能把生育这件事当成一种工具用途呢？<笑>看来你跟光远的感情也没那么深厚。他没告诉你，他不是我亲生的。什么？光远的母亲也和你一样，曾经做着母凭子贵的春秋大梦。后来，你猜怎么着？他生完孩子之后，陆家。为了掩盖未婚先孕的丑闻，让他消失的无影无踪。而他生下的孩子，则从出生那天起就交给了我这样身份的正房太太。陆总答应过我，生完孩子以后就会放我自由。你最好有自知之明，生完孩子自己消失。要是真的影响到了光远和魏柔的婚事，导致陆家长老出手，什么样的下场，你心里应该清楚。站住！今天的对话，我在外面如果听到一个字，你父母的安全自己掂量。小夏，小夏。小夏你怎么跟我出来，这么心不在焉呢？我我在想工作上的事情。啊，上次会展之后，我就想约你出来，你怎么这么忙啊？哦，我那个，我刚进陆氏集团的设计部门，还有好多地方都不适应。哎，来，小心他。那个，你和光远的关系还挺密切。哦，没有啊，我跟他就是上下级关系，呃，除了工作没什么交集。哦，哎呀，像你这样的女孩很难不被人注意到，就像大学开学典礼的时候，我从人群中一眼就看见你了。嗯
夏念云怎么会和傅天泽单独出来呢？夏念云啊，夏念云，你还真是有本事！前脚觉得陆光远行不通，后脚就能搭上傅天泽这条大鱼。你想跟傅天泽再去前缘，我就帮你一把喽，让光远好好看看你的真面。光远，你怎么回了消息？啊？他们都喝完茶走了。我是真的看到苏天泽和夏念云在一起，举止亲密，这才特意拍照片发给你。光远啊，我怀疑这一切都是傅家的阴谋。射箭的时间长达两年，你不说话，没人把你当哑巴。我这都是为了你呀、啊！两年前，傅天泽和夏念云很可能是假装分手，实际上他们一直在暗中联系。夏念云也是故意照你的床，假装成受害者。其实她早就怀孕了，怀的是傅天泽的孩子。闭嘴！我对他的生活不感兴趣。光远，你一定要相信我。你是自己出去呢，还是我派人把你请出去？阿泽，这是我们大四那年一起画的海洋之心草图，今天我终于把它变成现实了。小夏，之前我抛下你出国，但现在我后悔了，我回来了，不知道现在我还有没有机会。阿泽、嗯，我的员工上班时间不允许聊私人话题。陆光远，咱们俩这么多年朋友了，我还不知道你是这么小心的。换个销售接待这位客人。嗯，阿泽，陆总是应该找我谈设计方案的事情，我先失陪了啊。放开我，陆光远，要孩子也是你，不要孩子也是你，到底要怎么样？放开我，陆总，现在开始手术吗？我们陆氏集团不允许有血脉不纯的事。我跟傅天子早就结束了，你为什么不相信我？开始录。放开我！哎、好了，夏小姐。结束了。做个 DNA 采样，把你吓成这样。陆总 ，DNA 的鉴定结果出来了，还不是你的。陆光远，你放心，这个孩子的确是你的。不过我也不会爱上你，我的孩子不需要你这样的父亲。那什么样的男人配做他的父亲？像傅田泽那样呢？他当然比你有资格，他起码懂得尊重别人。我跟傅天泽之前是有感情，可是现在已经放下了。即使我现在还喜欢他，跟你又有什么关系？是，我没有资格。你多次尝试勾引我，就是为了和傅天泽再续前缘，是吧？我并不知道你跟阿泽之间的关系，我对你们有钱人的生活没有一丝兴趣。我提醒你，是因为你怀了我的孩子。傅天泽不像你想的那样，如果我的孩子有任何的损失，后果自负。我会遵守协议，听你的话，直到把孩子生下来。但是我希望你放我一条生路，可以吗？是吗？当时你对我的暗示是在干嘛？当时你和傅天泽在一起用同样的手段，他给你多少钱？我跟你说过。是。如果不是因为他出国，或许我们现在还会在一起。上次在医院里面对夏小姐下手的人，我们已经查到了，是魏小姐派来的。他可真是活够了。不仅如此。还有老夫人，老夫人考虑夏小姐的肚子里还有您的孩子
。在孩子出生之前，应该不会对夏小姐下手，但孩子出生之后，就不一定了。准备安排夏念云出国待产，保证她的安全。夏念云，你竟然逃过一劫，你还真是有本事！要上洛光远，知道你后天遭积冤未了。你的胆量还真是不易。我要是你，我趁早收拾东西跑路。你那孩子生下来之后连个收拾色都没有。谢谢魏小姐的关心，我并没有怀孕，我还有客户要接待，失陪了。不管是谁生孩子，陆夫人的位置都是我的。这孩子最后都得到我手里，喊我妈妈。不知道，我听孩子喊我呢，是什么样的回事？哎，小夏，这儿。天泽，你怎么来了？哦，你就是高价买下我设计作品的客户。怎么了？我就不能买啊？当然可以了。怎么，你是买给喜欢的人做生日礼物？我有一个朋友，下个月他要过生日，为了纪念三周年，我特意。将这个具有纪念价值的珠宝买下来，你这个朋友还真幸福呀！我从小都不被父母重视，我都忘了我上次过生日是什么时候了。哎呀，是我出国之前，嗯、我们一起。呃、啊，对了，田泽，我想问你一个事情。你的事儿就是我的事儿。呃，我听说今天来我们店里的那个陆老夫人，不是陆总的亲生母亲，真的吗？这个事儿啊，在我们圈里已经不是什么秘密。陆氏集团为了继承人的顺位，他们一直把外室生的孩子交给陆氏夫人抚养。那陆总的亲生母亲在哪儿啊？陆氏的人一向很浪，这些女人被送出国外之后，就再也没见。这都是陆氏计划好的，为的就是让孩子不再见到生母。你把陆光远想的太善良了。如果他们能好好对待孩子，这些母亲的牺牲也许是值得的。优胜劣汰是陆氏的唯一准则，只有强大的孩子才配得到母爱，其他的只能淘汰。我只是觉得，这些孩子从小就失去了母亲，太可怜了。并不是所有的孩子都能有幸福的家庭。我倒是觉得，孩子幸福的关键是父母感情好。哎，小夏，你有没有喜欢的人？我吗？当然没有啊。那我觉得你一定会找到喜喜欢的人，孩子也会在健全的家庭里长大，你们都会很幸福。哎，对了，小夏，嗯，你能帮我戴一下这条项链吗？我不知道我的朋友他喜不喜欢。好啊。小夏，嗯，你一直戴着这条项链，好不好？其实我一直……夏女，跟我出来。我让你离傅天泽远一点，你把我的话当耳旁风的事。天泽是我的客户，我在工作。天泽，你叫每个客户都这么亲密吗？还让他们碰你？我只是在帮客户试戴项链。公司不是一向公私分明、强法有度吗？别跟我耍嘴皮子。如果你对傅天泽还心存幻想，那么我告诉你，他不可能真心喜欢你。我跟傅天泽已经认识三四年了，我比你更了解他。像你这样的人，被人卖了还帮人数钱呢，别忘了，你肚子里还有我的孩子。既然你已经说了我们之间的联系只有孩子，那你为什么还要掺和我的私人事情呢？更何况你已经有魏小姐了，不是吗？终于说到正题。所以你拿傅天泽来刺激我，让我和你撕毁协议，和魏柔划清界限，娶你是吗？不是的，但是魏小姐对我肚子里的孩子虎视眈眈。如果你觉得我对你有所图谋的话，我可以放弃协议。为了傅天泽，你愿意打掉我的孩子？我的孩子，我有能力把他抚养长大，我不想让他成为别人牟利的工具。我警告你，夏念云，这场协议婚姻是我定的，什么时候结束由我说了算。你别忘了，你欠我的钱够你这辈子。下周不用来公司了，
，陪我出差去趟国外。难道真的要像陆老夫人和魏如说的那样，反对我下手了？我从来都没有坐过飞机和高铁，我一上车就晕车。那就买晕车药提前吃一下。下周二是国际珠宝展，我决定推出你设计的产品《海洋之心》。就是那个由老佛爷主办国际世界珠宝展，在上面展示自己的展品是每个设计师的梦想。如果吃晕车药还治不好你的话，我只能找别人替你去了。我想很多人愿意争取这个机会。我马上去买晕车药。陆总，夏小姐出国的机票已经买好了。老夫人为柔负天责，多少双眼睛长在一个人身上，一个人都快防不住了，还是将她送到外面秘密待产，安全。光远，自从你接手集团之后，你看这店面打理的井井有条的，我和你爸呀没看错人。这些都离不开咱们陆氏集团每一位员工的努力。光远，你虽然不是妈亲生的，但是这养恩比生恩大呀。妈能看到你成家立业，是我最大的心愿。男人嘛，无非就是成家立业。你看你现在，业已经立住了。什么时候和魏柔结婚呐、啊？嗯，妈妈，我和光远的婚事不是板上钉钉的嘛。不过择日不如撞日。对，妈给你们做主了。你们现在呀，就去选一款钻戒，免得有些人还寻思幻想。把我们陆氏最好的钻戒拿出来。好的。这枚戒指的寓意是阴差阳错的巧合中得到了自己的毕生所爱。这枚戒指，一个男士一生只能买一对。妈，我爸离开我们以后丧妻未满，现在还不能结婚，更何况这款戒指档次不够，配不上陆夫人。拿下去吧，也对。你和魏柔啊，从小就是天生的一对儿，这早晚呐、啊、也是一对佳话。只要啊，你们心中有彼此，这戴不戴戒指都一样。小夏，只要是你设计的，在我心里那都是独一无二的无价之宝。啊，对了，这个是我两年前在巴黎找高定设计师为你设计的。也不知道现在到底合不合身。我公司还有事儿，你们先过来，我先走了。设计展要迟到了，走吧。我最讨厌没有时间观念的人。陆总，你有没有看到我的那条裙子啊？你的裙子我怎么知道？奇怪，明明散在这里面的呀。是傅天泽送给你那条吧？扔了。扔了？你凭什么不经过我允许扔我东西啊？不就一条裙子吗？那不只是一件裙子，那是我从小到大收到的第一件生日礼物。快点，我。进入珠宝设计展决赛的华国选手是夏念云小姐。谢谢大家的肯定和支持。你对夏念云到底是什么感觉？他是我陆氏集团的员工，我是他的老板，我对他能有什么感觉？没感觉就好，这样呀、啊，我就放心了，可以放心的追求他。你追求他，我管不着。那就好，咱们这么多年兄弟，如果有什么误会，那就放着。从明天开始
出门必须有我陪同，有什么需要和周阿姨汇报。凭什么？这又不是协议内的条款，你凭什么限制我的人身自由？协议是我定的，现在是。陆光宇，你这个人讲不讲道理啊？我是替你生孩子，又不是把命卖给你了。这一切都因为你屡教不改。在我目光所及的地方，你还会遇到危险。我怀疑你没有自理能力。嗯，在没有你的日子里，我过得好好的。如果不是因为你肚子里怀了我的孩子，我才不会管。午休时间到了，按照规定，我该去睡觉了。我对他到底是什么样的感觉？我对他到底是什么样的感觉？都怪陆光远的特务老师，以前连衣服都穿不上了，胳膊也不如从前了，拉都拉，链都拉不上了。都在幻想什么？我只是怕你把我拉链拉坏了。穿这么漂亮，还说没想法？什么想法？又是欲擒故纵的游戏，别以为我会再上当。又不是穿给你看的，我，你干嘛？我干嘛？你想干嘛？我，啊，你要了我孩子了。也是你的孩子，你要穿新衣服，我可以安排人给你做。这条裙子以后不要再穿了，尤其别在傅天泽面前穿。为什么？没有为什么。是啊，如果不是因为他出国，或许我们现在还在一起。那时候他真的很温柔。说实话，我对那段记忆已经模糊了。如果还剩下什么的话，我只希望剩下美好吧。傅天泽，是我逼我。嗯、我就说小夏是很有才华的，这还需要你说吗？我说陆兄啊，不，陆总，按时间来算，应该我和小夏认识的时间长吧？他的事儿我倒是都知道，倒是你，我亲爱的兄弟陆总，我听说你和魏柔小姐的婚事儿，倒是你不紧不慢。难道说堂堂陆氏集团的大公子，对于婚姻也这么儿戏，还是有什么变化？我的事儿还轮不到你指手画脚。哦，对了。小夏和你是很多年前的事情，她现在是我公司的员工，她的时间安排我说了算。怎么二位在这海洋之星项链设计面前就得不离气？是这项链设计很有魅力吗？别人我倒不知道，但是对于陆总来说肯定不是，因为对于他最有魅力的应该是魏柔小姐才是，不是吗？陆总，我们去展会吧，我想去现场看一下。不用去了，我已经替你去过了，已经结束了。我给你安排了月子中心，今天开始所有的工作都可以放下。为什么呀？我熬了几个通宵订的吧？我主要看一下大家对新设计的反馈吧。哎，陆总，我我不去。你安心到月子中心待着，这样对你和孩子都有好处。安心，你有没有想过我安不安心？我辛辛苦苦、日日夜夜设计出来的珠宝，我都没有看到大家的反馈，我连下车的机会都不给我。下车？你想去哪儿？我告诉你，夏建宇，你上了我陆光远的车，你就下不去了。你老老实实在家待着，哪儿也不能去。别忘了，协议期内你是我的女人。陆光远，你凭什么说我是你？你为我考虑过吗？你对我负责过吗？我不要被你困在这里，我要跟你解除协议，我要跟你离婚。你要跟我离婚，就是要回到傅田泽身边，是吧？回到那个曾经抛弃你的傅田泽身边，他能丢下你一次，就能丢下你第二次。
。不管你心里傅天泽什么样，但是他在我心里，他永远都会站在我身边，永远都会为我考虑。不像有些人，自大、霸道，从来都不考虑别人的感受。你这样的人，永远都不配做别人的父亲。看好蔡小姐，没有我的吩咐，不准她出去。是。这个陆光远，这次是动真的了，看来真不准备放我出去了。哎呀，哎呀，哎呀，我肚子好疼啊！夏小姐，您这次怎么了？陆阿姨，我不行了，你不行,不行了，我感觉，我感觉我的孩子在动。夏小姐，您这离预产期还有几个月呢？哎呀，我不是，我感觉，我感觉我的孩子在呼唤我。啊，啊这个阿姨，你是不是这个饭菜有什么问题啊？食材不新鲜，我吃快肚子了、啊。你可不能这么说，你要这么说，我可就丢饭碗了。我给别人做饭三十年了，陆总给的这钱我都买了最好的食材。哎呀，哎呀，哎呀，周阿姨。要不你送我去医院吧，就说是检查。我不告诉他们我吃坏肚子了，你陪着我去行吗？谢谢夏小姐，你我现在就跟他们说。嗯、周阿姨，嗯，你赶紧帮我排一下队，我得去上个洗手间。那个，我还是跟着您去吧。陆总吩咐过，要贴身照顾您。哎呀，下一个就到我们了，不然又得重新排队。呃，我们得赶紧赶回去，不然他们又汇报给陆总，起疑啊啊！周阿姨，对不住了，我真的需要离开。嗯、不行，他是会有记录。哦。对不起，对不起，一群废物。陆总实在对不起。从医院监控看到夏建云上了一辆黑车，牌照也记下来了。马上找人，五分钟内我要出他位置。师傅，是我刚给你那个地址吗？怎么开了这么久啊，还停了？你要干什么？啊啊啊啊啊啊、你要干什么？啊啊啊啊你要是再不行，我可就送你去医院了。头好痛啊！天泽，你怎么在这里啊？哎呀，你呀，怎么连黑车都敢坐？幸好那个地方是我一个手下的。他们在监控上看到你上了黑车，就派人跟了上去。还好我平时找人暗中保护你，不然都不知道你要受多少罪。我都走了这么多年，你还是不会照顾自己。你那个时候一声不吭就走了。那时候我还年轻，我不知道什么叫珍惜。出国之后，我一直很懊悔，可能有些感情就是后知后觉的。如果可以，好。你怎么来了？陆总，分别没多久，没想到在这儿遇见。走，跟我回家。我不回去。走，你没听见吗？他不想跟你回去。你有什么资格替他说？回家，你选择。我
该不该回？到底要怎么办？让你说委屈，我不回去。我不回去。二嫂，对不起，我还是得回去。谢谢你，今天是我疏忽了，年后的订单你们公司来做，算我谢谢。你不用谢我。毕竟，保护小夏也是我的责任。她曾经也是我怀里的女人。小夏，我这儿你随时回来，我的大门永远为你敞开。谢谢你，儿子。喝你的汤！你一直盯着我，我看你一眼怎么了？我不盯着你，一会儿你又跑了。你丢了没事儿，我的孩子丢了可不行。夏小姐，你可算是回来了，陆总都担心坏了。周阿姨，对不起，给你添麻烦了。陆总，是我自己要跑出去的，你别怪罪周阿姨，你别开除她。夏小姐，陆总啊，没有开除我。而且你回来之后还给我涨了工资，让我呀好好的照顾您，给您煲汤，做您喜欢吃的东西，千叮咛万。行了，我还有事，我先走了。话说你们知道吗？这次夏念云啊设计的款式，居然拿了这次珠宝节的金奖。能在这类国际珠宝节上拿奖，对我们公司的品牌美誉度又提升了一大截。何止是品牌美誉度啊，拿奖之后啊，就连订单额度也会飙升。看来啊，这次总监的位置非夏设计师莫属了。对了，夏总监，你也太低调了，坐在那一言不发。你说我们说的是不是啊？就是啊，夏建云，你这升职过后，可不要忘记我们原来可是在同一个部门奋斗过的同事啊！啊。大家都在议论什么呢？怎么，没人通知你们设计部新总监的事情吗？哦，对，陆总可能太忙了，还没来得及告诉你们。我叫都金枝，暂时担任这个部门的新总监。当然，只是暂时担任。之后我会进入董事会，再由我来指派下一任的总监。原来就是他呀。念云，你可算是回来了！你都不知道这段时间发生多少事你是不知道，你住院这段时间，陆总也经历了一件大事。陆总，就是咱们大老板陆总呀，他呀，多亏了一个女人才解回一条命。小点声，就是他出车祸了，多亏了一个叫都金枝的女人把他给救了。哎呀，要我说啊，咱们还是别议论了。我听说这位都小姐曾经也是咱们行业的设计师，这都救命之恩了，将来肯定得被陆总重用，万一成了我们领导……哎，算了，不说了。对了，念云、嗯，你这次身体刚好，肯定还没有痊愈，有什么需要帮助的就跟我们说哈。都金枝，我唯一见过陆总茶不思饭不香的只有两次，一次是陆总前几年出了车祸。有一个小姐救了他，他对那个小姐念念不忘的。如果我没猜错，这位就是夏念云夏设计师吧？没错，是我。我听闻夏设计师的设计在珠宝展上大放异彩，就是不知道这样的人才将来能不能服从管理啊？你凭什么问我能不能服从管理？这名陆总将来让我进入董事会。我现在作为财务总监，顺便代管你们部门的业务。毕竟啊，我们公司的珠宝都价值不菲，设计部又是管理最容易有漏洞的部门，我当然要替陆总多分担一些了。你这话什么意思？我的意思是，现在什么七七八八的人都能进我们公司，进设计部，这本就让一些出身低微的人有钻空子的机会。陆小姐。设计部是一个靠能力和才华说话的地方，倒是有些人
，搞不清楚自己的状况，在这里跨领域胡说八道。你说谁呢？我说的当然是那些自以为是、没有分寸感的人，跟你又没有什么关系。我说念云，哎呀，你惹他干嘛呀？昨天。这个杜金枝，他可是救过陆总的命，他是陆总救命恩人，你这不是引火上身吗？我只是看不惯那些狗仗人势的小人。哎呀，也是，你说他管财务就算了，他还跨界管咱们，他还要进董事会，就算进董事会，那也轮不着他呀，那也得是魏柔啊，人家魏柔啊才是堂堂正正的陆总夫人啊。是啊，魏柔才是名正言顺的董事长夫人，而我的孩子。可能以后都不能名正言顺的叫我妈妈吧，但是魏柔也好过这个杜金枝，两害相抵。老子叫杜金枝妈妈。叶云，嗯，你发什么呆啊？你要是不舒服，去休息室休息一会儿，我你在这顶着啊。没事没事没事。陈叶云，我刚才整理了一下你们部门的报销情况表，你这个材质打板的费用有些高啊。而且公司有自己的生产线，你为什么还要拿出去做啊？珠宝展会上的那款作品是镶玉的，那款玉的体积很小，是要经过特殊工艺处理的，细节决定成败。这些我都是跟陆总审批过的，他同意我才拿去做的。我看公司账目能挤出水的地方就在你们这种人身上。从今天开始，你的设计由我决定生产线。还有，公司有规章制度，你现在还轮不到和陆总直接汇报。杜小姐说话要讲真凭实据，我的所有账目都是有流水和凭证的，你都没有经过调查就在这里胡说八道，小心搬起石头砸自己的脚。况且也会让人质疑你这个财务总监跨领域管理我们的专业性。杜小姐，杜小姐，我来介绍一下，这位是。陆总，你都这么辛苦了，就不用亲自过来了。我都安排好了，你放心吧。这个月光，什么几平几米？周青是这种表里表气的货色都看不上。坏、嗯、了，现在反应越来越大了。叶云，你怎么了？是不是肚子不舒服？呃，对，我就是肚子不舒服，不知道是吃了什么还是看了什么，尤其反胃。金枝啊，咱们公司向来提倡户近户外，你多照顾一下下属这件事。啊，我挺好的，谢谢陆总关心。我来是想说，本来由财务部杜总监跨部门管理一下，但是考虑到业务方面要专人负责，所以呢，我决定总监还是由下设计师你兼任。就是不知道你身体……我当然没问题了，部门就是我的另一个孩子，我另一个孩子。没想到夏设计师年纪轻轻都有孩子了。不是，我是说，部门是一个孩子，珠宝是一个孩子。对我来说，珠宝是我一生的事业。你还挺会唱高调。魏柔也负责一部分工作，你们要相互交接好。刚开始是磨合期，慢慢来。这个陆光远还真是殷殷尽尽，还想让我们三个磨合，这样一看就不是什么善茬，丢不安。你出来一下。我有事找你。我，听说你最近和傅天泽走得很近。你听谁说的？再说了，这是我的私人交往范畴吧。我告诉你，你最好离傅天泽远一点。自从你从他家回来以后，每天工作心不在焉。你有毛病吧，陆光远？我。我跟谁在一起跟你有什么关系？再说了，从那件事以后，我就没跟傅天泽联系过了。倒是你，我听说你跟那个新来的杜金枝有一腿，我可不希望我孩子名义上的母亲是个那样子的女人。从法律意义上，你现在还是我的女，你最好没有。我和杜金枝不自有分寸。你要知道，我们公司和傅天泽的公司属于竞聘公司，最好知道分寸。各位，大家吃好喝好。我多金枝今后在陆氏集团还要多多劳烦各位。另外呢，想必大家也都知道，陆总啊，名义上有一名未婚妻。我既然能进入董事会，
必定和陆总有着不一样的关系。诸位今后跟着我都金枝啊，我一定不会亏待大家的。这个都金枝可真够招摇，我就知道请我们吃饭，八成没安什么好心。小夏，虽说你现在负责这个部门，但我希望你能看清楚，谁才是最有资格做陆总夫人的人。啊、我敬你这杯酒，一是希望你能看清形势，二是告诉你。有些人根本不是我的对手，都金池，你在这阴阳什么？我在阴阳那些没有能力照顾陆总的人，毕竟我才是他的救命恩人，他的命是我救的。慧荣，他怎么在这儿？我走的时候检查了呀，呃，我走的时候有点着急，忘拿东西了。我记得我关灯的时候没看见有人啊。你是不是好奇为什么还在公司？这个点儿按道理来说应该在家，或者说和陆总参加晚宴吧？怎么可能？陆光远这个点要是没有应酬的话，应该是回我们家。哦不，回他自己家。这个点他还在沙发上瘫着，周阿姨喊他八百遍才起来吃饭。怎么，你好奇吗？呃，好奇，其实也没什么好奇的。全公司都知道，陆光远心思不在我身上。我就是个傀儡未婚妻，但是，可能这就是我们这个身份需要的体面吧。我每天需要等他离开公司，跟在他后面离开。但是常常在带我离开园区后就将我放下车，很少带我应酬，这样也挺好的，自由，有自己的事儿做。我也不愿意回家，在这只狗都睡了眼的时代，连我们家的佣人都会关切我，今天有没有和陆总在一起？回到家里不如在这里安心，起码在这里我能感受到自己的工作，感受到自己不一样的价值。但是我好像从来都没有在这里见过你、啊。你当然不会见到我。每次离开后，我都会到隔壁的咖啡店坐到关门，差不多这个时候你就走了，对吧？天哪！原来对面的咖啡厅能开到这么晚，怎么每次我过去都说打烊了？说起这个咖啡店，也是租用的我们集团的地界。他们大概是知道我是陆总未婚妻的身份，每天九点之后的时间总是为我一个服务。喝咖啡也能开小灶，王五还是他们家的会员呢，晚上都不接待我。他想干什么？所以说。我和都金枝哪段是闺蜜？我我不好说。他这个意思，不就是谁更适合给我孩子当妈吗？之前对你的敌意，你别放在心上。这些都是女人之间正常现象。毕竟在公司里，陆总对你的态度也是有目共睹的。哎，他是我孩子的爸，不看僧面，看佛面。我们很单纯的，我们就是工作关系。算了，跟你讲这些没意义，你也不懂。不早了，我开了车送你回去。该不会是黄鼠狼给鸡拜年吧？我送你回去，今晚的话你就咽进肚子里，我们就扯平了。送到我家，今晚应该不用去陆总家吧？正当理由回家，太新鲜。你家住这儿啊？我还以为你和陆总一个方向呢。之前总见到你们上下班遇的。啊、呃，我有时候去我男朋友家。你有男朋友了？啊，对，那个呃，临时的。临时？啊，对。这些人里有你临时男朋友吗？你找谁啊？你就是夏念云吧
，你爸爸欠债不还，我们只好找到你了。负债子长，天经地义。把门给老子打开，不然我他妈弄死你！你们是谁啊？在我家干嘛？什么？我说夏念云，你怎么当个佣人都当不好？走个路畏畏缩缩，让你帮我拿个包，又不是抢银行，关键时候还得我自己来。你们几个是谁啊？找我做上老公啊？上个月出车祸挂了，你们有什么事可千万别找我，不然我报警的。你们知道我新老公是谁吗？我新老公可是陆氏集团的陆光远，陆总，你们认识吗？大哥，陆总名字谁不知道啊？这这娘们不会真的是陆哥的女人吧？那咱可惹不起啊！这点雕虫小技就把你吓到了？我怎么不知道陆光远结婚了？要不我给陆总哥打个电话？喂，老公，我今天晚上不回去了，你先睡啊。陆哥，是真的是陆哥，还,还得是大宝，一次性考两个，这单我不干了。陆光远怎么会给你打电话？对呀、啊，陆光远怎么会给我打电话呢？我不是跟你学的吗？我装的呀。怎么突然开枪了？枪他可不恶心。吓死我了！你家都什么人啊，招来这么多流氓？谢谢你啊，丽柔。哎，你觉得那福田泽怎么样啊？我看他还挺般配的，我怎么觉得他喜欢你呢？怎么可能？我有个欠债的爸爸，他们都是冲着我爸来的。我这样的身世，从来没有想过要高攀他们两个人。我早就听人说你家有困难。没想到是这种困难，不过不管怎么样，你今天肯定不能在自己家住了。那我应该……哎，你可别看我啊，我可不收留你。哎呀，怎么办呀？我去哪儿啊？难不成让他知道我在陆光远家不成？嗯、呃，那这样可不可以？你送我去富田泽家，还说你和富氏集团副总没有关系，挺花哨啊！哎呀，不是的。这件事情跟他有关，行吧？我建议你离他远点，他们和我们陆氏集团是竞争企业。今天你的事儿还有我的事儿，我们就把它当做一个秘密吧。知道对方的秘密就是半个朋友了。不管怎么样，我们都不应该输给都金枝。是啊，我孩子的母亲绝对不能是都金枝。走了。你是来找我的？密码是你生日。我不能要。哎呀，姑奶奶，你就别逞强了。你看你都吓成什么样了，出了这么大的事儿，你不告诉我？到底是谁告诉你的呀？还能有谁？你弟呗。我已经给过他一张卡了。你干嘛理那个混蛋呀？你都不听我的，还让我听你的？明天你就收拾收拾，别在那儿住了。我给你安排一个安全的地方。还有，这张卡里的钱也不是给你的，是给你爸妈的，让你爸妈做点小生意。你弟都跟我说了，你爸妈现在也挺难的。陆总。你的文件在这。陆总，现在是上班时间。不会吧，大白天的陆总是干嘛呀？夏念云，我劝你，和魏柔这种女人离得远一些，她不是什么善茬。所以我和谁交朋友也要你说了算是吗？最起码和这种人离得远一些，尤其是你和傅天泽。对不起，陆总，我不能理解。另外，现在是上班时间，如果不是工作上的问题。恕我不能逃瞒，我不只是对你说，我是孩子的父亲，我有权利要求他的生长环境
。是，你是孩子的父亲，但是现在孩子在我肚子里，我是孩子的母亲。等孩子出生以后，就和你没有任何关系了。起码现在，此时此刻，你能给他一个安宁的生长环境。孩子出生以后，你想和谁相处，那是你的事情。日光夜，你混蛋！你可以走了。哦，对了。昨天说阿姨给你熬了鸡汤，她说你昨晚很晚才回来。鸡汤嘛，要趁热吃才是。对，陆光宇，你记住你说的，我再给你重复一遍，我生完孩子以后跟你一毛钱关系都没有，我愿意跟谁交朋友，愿意跟谁在一起都是我的事儿，跟你陆光远没有一点关系。目前来看，胎儿一切正常。不过你也要多注意休息，不要熬夜。医生，我夏月月，我找了你半天，都快到爸爸的人了，还这么不稳当。孩子没什么事儿，我们走吧。谢谢医生。下次来医院记得告我一声，我和你一起来。今天如果不是周峰白，我都不知道你一个人来医院。好，我知道了。等一下，我好像 B 超忘记拿了，你先在外面等我，我马上就来。夏念云，你怎么在这儿？这里可是妇产医院，你不会是得了什么见不得人的病吧？杜小姐，我不想跟你在医院大喊大叫惹是生非，请你让开。好啊。我让他可以，但我告诉你，你离陆总远一点。你在外面怎么骚，我不管你。但是如果你敢招惹陆总，我一定不会放过你。人多机智，该不会是刚才撞到我和陆光远了吧？真把自己当回事儿。算了，肚子里还有孩子，不和他动了。你手里拿的是什么？我拿的我朋友的检查报告，怎么也要跟你汇报吗？哎呀，静静，你怎么了？我的孩子没保住，你怎么一个人在这里啊？那个没良心的，他说会和我结婚，他让我把孩子处理掉，可是手术都是让我一个人来的，小夏。你千万不要相信男人，他们没有一个是好东西、啊。哟，这不是非要辞职回家结婚做全职太太的王静小姐吗？怎么现在有气无力的在这里？魏柔，静静都这样了，你还在说风凉话？小夏，你不用管我了，我自己回去就好了。没事儿，我送你回家。走。你们怎么在这儿？陆总，风远，我上午就看到你了。还别看错了，你怎么在这儿啊？陆总，你不是生病了吗？你病好了吗？陆总，什么病啊？你病了，我怎么不知道啊？这么，这次终于栽在我手里了。陆总的病，可能只有魏柔小姐才知道吧。小夏，你先陪我去拿一下药吧。让魏总陪陆总吧。呃，好啊，那我们先走。哎，你还有脸回来？那我走。你今天什么意思？没什么意思。你们男人没一个好东西。你不能因为一个男人否定一切男人，他就没问题了。我勉强同意你前一句话，但你后一句话什么意思啊？没有结婚给人男人生孩子。就不受法律保护，就有被抛弃的风险。领了证就不会被抛弃了吗？你们男人根本就没有心。你是不是爱上我了？你压在我肚子了。我告诉你，少和我玩欲擒故纵的雕虫小技。陆光远，我只希望你能对我的孩子好一些，像一个父亲。明天你自己上班，我今晚要谈事儿，可能回不去了。
是不是一点了？顾光远去哪儿了？这都三点了，还不回来？算了，出去走走。杜总监，最近的财务报表啊，我看了，做的不错。忽悠我呀？放着家不管，在这里夜夜笙歌。算了算了，反正又不是我老公。在谈我孩子的事情，不行不行，我得进去。陆总，你怎么来了？啊，嗯，下个季度的珠宝设计方案，我想跟你汇报一下。汇报？夏念云，大晚上你汇报什么工作？你脑子有问题吧？哼、嗯，难道怪你了？我和杜总监也在聊公司的事情，还有我们之间的一些私事，怎么？我和陆总的私事你也要管，夏念云，你未免管的也太宽了吧？有一个客户联系我说要定制一款珠宝，但是呢，他人在国外，需要您拿意见，所以陆总，您看怎么办吧？光远，我可是救过你，陆光远，你会怎么选？夏念云，你先回去吧。好，陆光远，明白，我走。这个夏念云真烦人，跑来搅和我们。光远，你的心意我都知道了。我想说，我想说，我很感激你，但是我对你没有其他感情，让你来公司也是不想亏欠你。光远，你怎么能这么说？你忘了我救过你吗？够了，我知道，但是不能因为你救了我就对你百依百顺，或者说因为你救了我就和你在一起。原来你从来没有想过要选我。对，从来没有。希望以后你能摆正自己的位置。好，你越是这样，我越要让你知道，是我多金之厉害，还是夏天云厉害。夏天云，你站住！夏天云。夏建云，我喜欢。你一定要坚持住，医生，我求求你救救他，他肚子里还有我的孩子。哎。多亏你福大命大，你和孩子都没什么大碍，就是腿受伤了还是得养养。另外，这位先生昨夜没睡，在你手术后陪着你，这段时间呢还是要注意恢复。那你先好好休息，我出去了。好。这个陆光远还挺帅的吧？所以陆光远，你是选择我吗？陆总，最近这些事情给你添麻烦了，这些都不是协议上的内容。我会好好生下孩子，从此以后跟你再无关系。聂人，公司业务最近越来越忙了。虽然你对业务不精，简单又笨，但我觉得你可以做一个好妈妈。所以，喂，雪夏。妈妈今天上班时不小心打翻了火锅油碟，弄脏了客人的衣服。他们要妈妈赔十几万呢，这可怎么办啊？你等着，我马上到。陆总，失陪一下
。妈，他们没为难你吧？妈妈没事。来，我给你正式介绍一下，这是思总，我老同学的儿子。今天啊，他们赶巧啊到火锅店吃饭。思总可是单身啊，你抓紧机会啊。妈，你怎么能骗我呢？我专门从公司请假过来的。哎呦，就你那工作能赚几个钱呢？女人光拼事业是没用的。没有婚姻的女人到最后啊，都是一无所成。我们司空家是世家大族，想要嫁到我们家，规矩你应该是知道的。放弃继承权。五年内必须生三个孩子，其中一个必须是男孩才能领结婚证。未经丈夫允许，不得出门，不得见人。阿姨，您这不是婚前协议，是卖身契吧？你不是说你闺女很懂事的吗？怎么这么不知道抬举啊？要不是我儿子年龄大，又是二婚，哪能轮得到你闺女啊？孝敬豪门，就得守豪门的规矩。这天上掉馅饼的事儿，你不敢给我搞砸了。夏小姐、啊，阿姨，结婚不是卖身，况且我已经结婚了。什么？什么？结婚？你，你居然给我介绍一个二手货！要不是你求我，我怎么能给你闺女机会？你现在马上把五百万聘金退给我！站住！你这个扫把星，我的前半生已经让你给毁了，你还想把我后半生的幸福也毁了吗？我要不是当初为了生你，我怎么可能嫁给你爸那个窝囊废？居然还是婚前的私生子啊！怪不得素质这么低啊！喂，只要你让我妈喜欢你，这进了门之后啊，处处伺候着我妈，我也可以勉强接受你妈。像你这样的女孩。我见多了，你不就是觉得从我们这儿捞不到好处了吗？这样吧，我再给你五百万，钱，钱，这么多的钱，妈，在你心里，婚姻和身子只能用钱来衡量吗？在我心里，我只在乎我们的母子之情，我拒绝，而且我已经结婚了。我这辈子不幸，就是因为嫁给你爸那个穷光蛋。我绝不允许你再嫁一个穷小子。我管你嫁个什么东西，明天就起离。见过五百万吗？别装清高了，这辈子你都挣不到五百万。别给脸不要脸，像你这样的女孩，能有人要就不错。这些年我到底在你心里算什么？赚钱工具吗？是我错了，是我不该对你心存幻想。阿、哎、姨，在我面前演戏了。你现在呀，就把这个婚前宴席一签了，明天就跟你那个穷鬼老公去离婚，否则我跟你断绝母子关系。放开我！住手！你是个什么东西？我在管教自己的女儿，轮到你一个外人插手。我是向建云的赵。啊，妈妈，他他真的结婚了？你们家什么意思啊？都结婚了还出来相亲，这不是作践我儿子吗？我没有想要侮辱你的意思，我只是想告诉你，女人不是生育工具，不是所有女人都会因为钱想要进你们家的大门。你怎么跟我妈说话呢？我告诉你，这婚可以不结，但你。现在必须给我妈道歉。我们司空集团家大业大，在业务上，我们和京城霸主陆氏都有来往。我就不相信你会为了这么一个下三滥的东西，放弃巴结我们司空家。你刚刚说你和陆氏集团有来往，在京城，当然只有一个威震四方的陆氏了。上层社会的交往，你当然想不到了。也好。就当提前为陆氏集团筛选合作伙伴。你什么意思啊？没事，就当送所有被你不尊重的未婚女性一份大礼。哎，什么？陆氏
是放弃了和我们所有的合作。陆总，夫人只是受了些惊吓，孩子没事儿。哎呀，陆总，我早就已经习惯了。我妈因为意外怀孕，嫁给我爸，他一直都认为他的婚姻不幸就是我带来的。哎呀，我们现在这种关系挺好的，期货交易。互不相欠。你好好休息。你好好的，怎么住院了？难道你怀孕了？哎呦，我早就觉得你有点不对劲。你这肚子越看越像我当初怀孕的时候。妈，你误会了，我吃多了，肚子不舒服。不可能，你这腰围啊，就像四个月的时候。而且今天呢，你一直护着小腹。我可告诉你啊，我当初就是因为一时冲动才和你爸结的婚。孕期的时候，人的激素分泌是不正常的，你可不能走漏我的老路啊！走，咱们现在就打掉这个祸害。哎呀妈！我得了子宫肌瘤，不敢告诉你，我怕你担心。什么时候的事儿啊？你还没结婚呢，你得了子宫肌瘤，那那影响生育，哪个男人肯要你啊？我可告诉你，现在这男人心变得快极了，想要孩子也是图一时新鲜。也许啊，没等你把他生下来，人家就变心了。哎呀妈，我真的没怀孕。你你走吧，你走吧，你放心的啊，我没怀孕。陆总，夫人的子宫膜非常脆弱，她一直恶心干呕，就是身体无法供养胎儿精血的表现。你怎么现在才发现？我一直以为是她的身体虚弱导致的。孩子有没有想到？孩子生下来倒是问题不大了，只是母子平安，怕是……你这是什么意思？夫人本身就贫血，再加上从小体弱，这一胎怀的凶险。恐怕生产时会有大出血的风险。如果真到万不得已，您是保大人还是保孩子？当然是大人和孩子一块儿保。他要是有什么事儿，你们医院就不用开了。陆总，就算是我们关门倒闭，也无法改变他子宫膜脆弱的事实呀。他这种情况，到哪儿都是伪证。要是这胎没了，他还能生育吗？很难，但最起码命上险是保住了。您最好尽快决定，上了六个月呢，再终止怀孕就是引产了。光远，我买的快递到了，我都不知道是男孩还是女孩，粉色和蓝色都买了一套。你是喜欢男孩还是女孩？欢迎。女孩。嗯，我倒是喜欢男孩多一点。你每天伶牙俐齿的要求权利，怎么还重男轻女了？才不是呢！女人生孩子是一件很痛苦的事情，是要去鬼门关走一遭的。我不希望我的孩子再遭受这样的痛苦。演员，这个孩子，咱们不生了。不生？难道他真的会改变心意，要这个孩子吗？我开玩笑的，你好好保胎。如果遇到保大保小的问题，我肯定保行。少爷吃饭。周阿姨，我听说您和您老公结婚，一直没有孩子，你们幸福吗？陆总，你怎么想起问这个来了？夫人不是已经怀孕了吗？我就是随便问问，或许有个孩子，也许也没有那么有趣啊。我年轻的时候也怀孕过一次，当时难产，九死一生，还好活下来了。这么危险？我也想和我老公离婚，毕竟不能生的是我。可是这老头子他不同意，后来。我就来了陆家
。少爷，说句不该说的啊，自从来了陆家之后，我一直把您当成我自己的孩子。也就是说，这孩子也并非婚姻的必需品。少爷，这都什么时代了？孩子是爱情的结晶，是幸福的粘合剂。但是，婚姻的不幸福也不能因为多一个孩子而感到幸福。哎，少爷，你还没吃饭呢。周阿姨，我谢谢你。哎，这孩子怎么今天问的问题奇奇怪怪的？别再走了，孩子。别带走了，孩子。准备给夫人做孕产手术。陆总，生育权属于女性，要不要再征求一下她的意见？协议是我定的，我有百分百的解释权。那个背影好像是陆总，夏念云怎么会跟陆总一起在妇科？还提到了孕产。夏念云，你怎么会在这儿？他跟陆总在一块儿。陆总，你看错了吧？我是因为激流住院的。真的吗？可是你刚刚身边那个高大的男人，的确就是陆总吧？高大的男人，哪里有帅哥？你眼花了吧？大爷，快点就诊，张清明。叫你了，没跟你去吧。怎么被他给糊弄过去了？那个人明明就是陆总。夏念云，我听说你周末去看妇科了。哦，我身体有点不舒服，没什么问题。那张金平怎么说是你和陆总一起去的医院？陆总？怎么可能呀、啊？我要是跟他有关系的话，我还会在这里上班呀。对呀。我看太太应该去看看眼科，不然我还以为是陆总带你去流产。流产？对呀，他亲耳听到那个高大的男人和医生计划一起拿掉孩子。不过既然不是陆总的话，和你也没什么关系吧？就是可怜这个女人，这孩子月份啊都怀这么大，都没有生下来的机会。夏念云，来我办公室。陆总，你找我。下周二我安排了羊水穿刺、唐氏检查，你去医院配合检查。我给你转了半个月的假。半个月假？什么样的检查需要半个月假呀？陆官员，你没资格限制我的人身自由。你以为我真想管你啊？我是担心你肚子里的孩子。下周二，你想去也得去，不想去还得去。小姨，你怎么突然回国了？半年前，我得知魏柔想要给陆光远的杯子里面下药，趁机怀孕生子，嫁入陆家。于是我就买通了服务员，把陆光远送进了另外一个女人的房间。最近，我在医院的眼线告诉我，这个女人竟然怀孕了。小姨，你怎么能这么做呢？我们家和陆家的商战，从来都是以智取胜，以德服人。你这样做，太下作了。我这不都是为了你吗？当初上大学的时候，你毅然决然的要出国，现在回来了，傅家哪还有你一席之地啊？你这样做，为了自己的利益，却葬送了另一个女孩的前程，这样的胜利，我宁可不要。事情现在已经这样，只要我们绑架了怀有陆光远孩子的这个女人。那我们就能够控制陆光远，到时候，傅家不就有你的一席之地了吗？这个女孩是谁呀、啊？好像叫夏什，不过我已经让医生告诉他，这孩子呀肯定保不住，只要他去医院做手术，我们就肯定能保走他。你就是我小姨买通的那个医生。你告诉我，怀陆光远孩子的女人叫什么名字
？好像是夏时。想不起来就给我好好想。就是叫夏天雨，我已经按照你们安排出门的做了，我已经看他说孩子生不下来了。你放心，我比你还担心他的安危呢。这只是一个很小的产检手术而已。并且材料忘带了，在这等我，马上回来。好。一二三，云豹，找到今天不生了。打我可以，你不要打我孩子。我老大，出事。杨总，你没事吧？好，好，我马上送你去医院，快走。小夏，自从我离开你之后，我特别愧疚，我真的不知道没有你的日子该怎么过。天泽。过去的事情过去了，别再提了。可是我们还能和好，不是吗？天泽，其实我已经结婚了，我还有个孩子。我不在乎，只要你愿意，我可以当你肚子里孩子的爸爸。小夏，这段时间你一直在躲着我，我知道，你有孩子这件事情，我早就知道。这跟你没关系。小夏，哎，哎，你别乱动，没事吧？小夏，目光远的很，那你早就见识过的，你肚子里的孩子，他不想要的。千泽，我承认。陆光远确实不是一个合格的父亲，但他一直为了保护孩子而在努力。这些我比你更了解他，是吗？他是不是告诉你，今天要做孕检？他特意推了公司的会要陪我。他是迫不及待的想把孩子打掉吧？小夏，你别傻了，这个游戏陆光远已经玩腻了。千泽，你怎么变成这样了？为了达到目的，竟然污蔑你最好的朋友！我只是觉得你有权利应该知道真相。肚子里的孩子很健康，这场检查根本是一场阴谋。够了，小夏，你没事吧？小夏，我是永远不会骗你的。你可以不相信我，但是你一定要去看看手术报告，看看是不是打胎手术。光远，对不起啊，错过了孕检时间。你搞什么呀？就晚检查一天，危险就多一天。我不会真的不想要我的孩子吧？进去吧，医生能等着呢。光远，我证件好像没带，应该是走的时候太着急了。你能不能帮我找找？到底还能干什么？坐下吧。不会真的不想要我们的孩子吧我就知道你会来的，怎么，看到我很失望吗？你怎么来了？我当然是来探望你的，毕竟你这一身伤啊，应该是费了不少功夫。这儿不欢迎，请你离开。没听见让你滚出去吗？怎么，我才刚来就想赶我走啊？
，你不觉得应该对我友好一点吗？如果你识相的话，现在立刻给我滚蛋！你别给脸不要脸，你以为我不知道吗？那些打手都是你自己请的。我还以为你回来会针对陆光远，就派人去查了查。你说怎么会有这么巧的事情呢？那些打手啊，正好是你公司的员工，连自己喜欢的女人都追不回来，你个无关浪费。天泽，他说的是真的吗？我猜你盯着夏天云很久了吧？曾经你们两个谈恋爱，现在被陆光远横刀夺爱。你不甘心，所以你设计了这场贼喊捉贼的戏，为了对上下人于心吧。你这个口气使的真不错，我说的是真的吧？照这么看来，其实我可以帮到你。你想干什么？我想干什么？我想让你带着他给我滚，滚得越远越好，离我的男人远一点。天泽，他说的到底是不是真的？夏念云肚子里真的怀的是陆光远的孩子？啊。你们记住这女人，趁她不注意，给我打。那女的看上好像怀孕了，会不会是？没事，到了关键的时候我会出来保护。你们记住，别打太大，受伤的是我。只要我不报警，你们就没事。咱们非得这么做吗？对，只有这样，她才会觉得陆光远不想要这个孩子。回到我身边，钱的事好说。为了这个女人，你连命都不要了吗？小姨，我知道你从小就疼我，可是我喜欢夏念云，我跟您说过，就算她怀了别人的孩子，我也非她不娶。如果你不那么多事儿的话，现在也不会这样。是我错了，他一个那样的出身，一个父母离异的家庭，根本就配不上咱们家。小姨，您瞧不上他，可是他现在肚子里怀的是京城陆家的孩子，陆光远能瞧得上他？如果他嫁给了陆光远，那我就今生不娶。可孩子他现在已经怀了，你还有用吗？小姨，你如果想让我好好活下去，您就让我放手一搏。为什么？为什么不想要我们的孩子？伯母，伯母，请喝茶。喝茶就算了，我怕沾上什么脏东西。夏念云，伯母每天喝的可是十几万的顶级茶叶。你还真以为什么东西都能进陆家的门？咱们还是直入正题吧。你跟我儿子陆光远的婚事，只是为了给你肚子里的孩子一个名分。我们陆家并没同意，本以为你怀了我们陆家的骨肉会感恩戴德，不曾想你竟然恬不知耻，脏了我们陆家的血脉。你准备好户口本、身份证，现在就去民政局办婚礼了。这是陆光远的意思吗？所以他是因为不相信我才要拿掉这个孩子，有什么不同？如果是陆光远的意思，我可以跟你去；但如果不是，我没办法违反我们的婚前协议。你好大的胆子，居然敢来压我了！你还真是个狐狸精，早该知道。像你们这样单亲家庭出来的孩子，就是没有教养。你就是生了孩子，也不会是个好母亲。这是一千万，离开我儿子。伯母，单亲家庭不是我能选择的。就因为这个，我就不会做一名母亲吗？难道不是吗？凭我们陆家的地位，哪个女人不想进来？以你的手段，尤其下作
成功。我不知道你为什么对家庭不幸的孩子有这么大的偏见，但是如果这个孩子是陆光远不想要的，我可以跟你去民政局，并且去医院拿掉这个孩子。但是如果不是，我要他亲口告诉我。你还真是不见棺材不落泪。如果不信，明天下午两点来民政局，光远会亲自和你离婚。我们我们走了。气死我了！本以为那个狐狸精还了我们陆家的孩子，没想到差点放弃了一个野种。这个狐狸精真是难缠。他不肯收这几千万，肯定是因为胃口太大，要把孩子当成摇钱树了。一千万还打发不了他，要不是我乐意呀、啊，他一分钱都别想拿走。伯母，现在光远已经相信他肚子里就是他的孩子了。我看当务之急啊，是要让光远认清他的真面目。光远的脾气倔得像头牛，让他改变主意恐怕没那么简单。伯母，不如这样。妈，您和夏建云说了什么？他人消失了，电话也接不通。王远，咱们都被骗了。你看看你找的这个狐狸精，怀着孕，竟然还去勾搭那个富家的少主。这不可能。原来是你在中间挑拨离间。你还好意思说？堂堂的都市千金，你的救命恩人，可你呢？为了那个第一贱的狐狸精，竟然搞进了局子里。那个狐狸精为了钱，很痛快就答应打掉孩子了。我不相信夏念云会为了钱放弃我们的孩子。你，光远，你不相信的话，明天去民政局看看，他会不会在那儿等着你离婚，你就知道了吗？你知道赔钱而动，我千叮咛万嘱咐，你还是让男人搞大了肚子。你不是一直瞧不起我吗？你恨不如我。现在你的肚子里怀着野种，以后哪个男人肯要你？我肯要你。阿姨，这是第一银板，还有两千银别墅房产，还有一辆宾利。这是什么意思啊？小夏做的女孩子是我干的，只要您肯将女儿嫁给我，这些都是赔礼。你个好闺女，妈真是看错你了，你可比妈有本事多了，赶紧收下。妈，误会了，这孩子不是他的。天泽，我们不是已经说清楚了吗？你胡说八道什么呀？有人要就不错了，钱钱钱，别给你不要脸了啊！知道我自己是很卑微，我也没有想过要攀附什么权贵。我肚子里的孩子我自己能负责，我根本不想找父亲。阿姨，那个能不能让我和小佳单独聊聊？好，好。小佳，是不是因为陆光远？我们大学在一起两年。你跟他在一起多久？孩子只是个意外。如果没有孩子，你觉得他还会要你吗？和孩子没关系，你还不明白吗，傅天泽？当初是你把我抛下去国外的，选择你已经做了，不是吗？当初只是权宜之计，谁没有年少轻狂的时候？你总不能让我二十岁就成熟吧？我们都已经成长了。没错，傅天泽，你怀念的是当初那个我，如今的我，已经不是当初那个夏念雨了。现在我们不合适在一起，无论是你还是陆光远，我都小受不起。小夏，难道我们真的回不去了？夏小姐，今天办完离婚，你肚子里的孩子自己处理，也不知道谁家的孩子从你肚子里出来，真倒霉。为人父母，只要尽自己的努力，给孩子最好的就足够了。穷人和富人的孩子各自有各自的生活，井水不犯河水就好
，光眼公司今天有事儿，我替他给你把离婚证领了。陆总领个离婚证也要母亲来代劳吗？你不知道他不想见你啊，尤其不想见你肚子里这个，不是心存幻想吧？当然不是了。我只是害怕他本人不来，手续办不下来。凭我们陆家在京城的人脉，不至于这一点小事儿也让光远亲自走一趟吧？等等，妈，你不是我的亲生母亲，可我一直都很尊敬你。这件事，我不能再听你的了。光远，妈是为你和陆家好，你是陆家的主人，京城的霸主。他呢，就是个低贱的下等货色，连肚子里的孩子是不是你的都搞不清楚。你孩子的母亲就应该是高门出身，家世清白。妈，我从来不觉得夏年玉配不上，我也不觉得我的孩子需要一个名门贵女做母亲，更不觉得夏年玉名不端庄。他肚子里的孩子是我，我要对他负责。想和他结婚的是，想毁约和他过一辈子的人，也是我。妈，从小到大我一直都很听您的话，就连我亲生母亲去世我都没有见过您。这件事儿，请您不要再插手了，跟我走。放手，我们陆家的事情我不想再掺和了。你不是不想要我们的孩子了吗？我们现在就去把离婚手续办了。就算要离婚，你难道不想听听我的解释吗？难道你不想知道我为什么不要这个孩子吗？那你说吧。我们回家说。站住！你要把他带离这里，我就再也不认你这个儿子。妈，如果您再干涉，你确实没有这个儿子。你，荒原，说吧，为什么不要我们的孩子？为什么要骗我去孕检？我和孩子只能保一个。事情就是这样。当我得知生孩子有可能失去你的风险时，我真的没有办法承担这个风险。那你为什么会去民政局？因为我知道你和福田则要去民政局领证，你要离开我和他在一起，所以我就去堵你了。我怎么可能会和福田则去领证？你早就知道我跟他没有什么关系了，我们不可能结婚的。既然是这样，那我就放心了。你知道，当我得知有可能要失去你时，我心里有多么煎熬。之前是我误会你了，但是我们是协议离婚这件事并不会改变。等我生完孩子之后，我们还是把婚离了吧。协议婚姻是我定的，因为我原以为你对孩子没有感情，后来我知道你特别喜欢孩子，我就改变主意了。那也是为了孩子啊。你怎么就能笃定我能接受一段只有责任的婚姻呢？更何况我们是两个世界的人，我的童年已经不幸福了，我更不希望我的孩子跟我一样童年不幸福。我更在乎的是彼此相爱，而且你妈妈本来就不喜欢我，我们根本就没有必要在一起。我们可以花时间解决这一切。可是我累了，我们离婚，我求求你放过。我已经怀上了孩子的。夏夏，我是为了你才回过来。已经让我怎么办？傅天子，你不要命了，喝这么多。就是个女人嘛，稍微给你弄就是了。喂，那个女人因为怀了孩子，不肯再回到天泽身边，就是个孩子，处理掉就是。再说，一个女人掉了孩子，你死不了
。哎呦，小姨，我病都好了，你带我来医院干什么？给你个惊喜，来。小姨，你这是干什么呢？这个女人呀、啊，她也不知好歹呢，你可不能被她给拿捏住啊！既然她软的不吃，那我就给她来硬的，直接给她把孩子拿掉。小姨，你快把她放开！你怕什么呀？咱们富家在京城那是有头有势的，凭这点事儿闹得还不是小意思？再说了，她一个爹不疼娘不爱的无钱货，无鸡无声无息的消失了，也不会有人知道的。小夏醒来知道孩子没了，你不会原谅我的。老奴是不是傻？等他醒了，孩子已经没了，那到时候陆光影自然就不会要他了呀。哪怕没有地方可去，你再收留他，那他岂不是就知道陆光影靠不住，只有你最好了？可是什么呀？你怎么这点魄力都没有？你是不是我们顾家的种？你如果狠不下心来，那就活该我们顾家比不上他们顾家。人在那儿，自己看着办。傅天才，这里是医院，你要威胁我的孩子吗？小夏，你听我解释。这是什么？我真的是看错你了，我没想到你做出这么卑鄙无耻的事情。你以为我没了孩子，我就会跟你在一起吗？我永远都不会接受你，小夏。你就是这么想我的？你真以为我会那么狠心，会对你下手？不然你在干什么？虽然我觉得你只是为了权衡利弊跑去，没想到你居然做出这种事情。如果我的孩子出了一点问题，我跟你拼命！好，势必我拿掉你的孩子。我就让你知道，你没了孩子，陆光远还会不会要你？放开我！来人，做手术！放开我！不要！你想干什么好了，我已经杀猪给你误诊的医生了，孩子很健康，可以平安生产。过段时间呀、啊，我们就可以迎接新的小生命了。富家那几个人已经让我送进警局了，感动我的人，我一定让他们付出代价。你怎么会来呀？你还真是一孕傻三年，我怎么忍心真的让你离开啊？那天你走之后。我开车在后面跟着你，我看到有几个人把你带走，我就跟到了那儿，让你受委屈了。我没事儿，孩子没事就好。你没事就好，孩子啊没你重要。只是那天我看到离婚协议，我真的很伤心。你要以身相许，才能弥补。一个孩子还不够啊，出来。婚前协议。我们作废好不好？那个刘总，夫人没几天就要生了，你克制克制，要不然容易滑胎。夫人，乌鸡汤好了，你快趁热喝吧，好好补补身体。伯母，你怎么来了？念云，光远已经很久没见我了，电话也不接，你能不能让他见我一面？虽然他不是我亲生的，可我早就把他当亲儿子看了。哎，你要多少钱？你开个价。就见十分钟就行，伯母。陆家的荣华富贵从来都不是我想要的。哎，念云，伯母，你干什么？你快起来！你不就是想留下孩子吗？妈都同意，求求你，就让我见黄远一面吧。你要不答应，我就不起来
。好，我答应你。快起来，伯母，不管我是不是您的儿媳妇。我都会让光源认你的。叶明，加把劲儿，孩子马上出来了。就这样，光头，快，杨丽。叶源，这个女孩，我太喜欢了。快给我看看。你看。你看这孩子的鼻子和眼睛，长得多像你！你是先叫爸爸呀，还是先叫妈妈呀？先叫爸爸还是先叫妈妈呀？什么？妈，你快来看看孩子！哎，哎呦，太可爱了，跟光源小时候一模一样。名字已经写好了。叫什么？陆父亲。啊。为报花时少惆怅。此生终不负卿卿，意思就是情义相投，永不相负，终守一生。好，好，好，太好了。把这桌行程全部取消。可是如果再重要的场合都怎么不回来？你忘了，你死了怀孕了。嗯、你要带着我们的孩子去哪儿？说好了，我赶回来陪你寻孕检。你要帮我抛下自己偷偷一个人去啊？是，十一宝的时候惹出那么多风波，这次我想低调一点。好，那我给医院打电话，让他们这两天只服务你一个人。哎，别别别别别！你这不就更兴师动众了吗？啊，不要不要不要！但我真的不放心你一个人。哎，光远啊，我又不是第一次生孩子了，你就放心吧。而且不想让别人说我离不开老公。谁敢这么说呀？让他来见我，明明是我离不开你。哎，光远、啊，好吧，这次啊，就按你说的做。但是呢，我要吃一个点心丸。小家伙，照顾好妈妈啊！你好，我预约了今天的 VIP 孕检。好的，女士，请您出示身份信息。困难多办孕检，别让我站太久。不好意思，这位女士，请您稍作等候，我先给这位女士办理身份手续。你看他这个穷酸的样子，像是负担得起 VIP 孕检服务的人吗？我负不负担得起跟你没关系，重点是先来后到。果然是穷人思维，这里是高端孕检中心，只服务高端人。你以为出两个整贵的钱就能跟我们平起平坐，享受一样的服务吗？那你真是来错地方。这位女士，您说错了，我们这儿呢，只要是入住我们月子中心的呀，我们都是一视同仁的。如果您要是再这样态度去羞辱其他客人的话，我就要叫安保部门。你装个什么东西，竟敢拆我的台？你怎么打人呢、啊？我不但要打他，我还要投诉他，谁让他有眼无珠啊，分不清高低贵贱。我今天啊，让他好好长长记性，以后认清楚真正尊贵的客人是谁。我倒要看看你到底有多尊贵。不止我尊贵，我肚子里的更尊贵。这可是陆光远陆总的孩子。他肚子里是陆总的孩子，这怎么可能？陆夫人，陆总要说您想低调，我不让我们打扰，我们这才没有列队迎接。您别生气啊，我确实是想低调点儿，但谁知道啊，出轨这一道糟心事儿，不表明我陆夫人的身份，反倒让这些低等人吹到我的头上。好好好，让您受委屈了，我马上安排您迎接。不急，我现在心情不顺，如果孕检结果不好。知道陆总会多生气，你有什么要求啊？您尽管提，只要能让你相信。我刚才说了，我怀孕了不能站太久，但你们接待人员却让我站了这么久，现在路人我找吧。
，还不照陆夫人说的做。啊！记住，你不弄清楚，谁才是你该尊重的人？你们别太过分了，陆夫人才不是你这样。你假扮成陆夫人在这里仗势欺人，你就不觉得心虚吗？陆夫人怎么可能是假扮的？你不要再诬陷陆夫人了。你要是再这样，我们运点中心可要把你拉入黑名单了。我当然不是污蔑，因为我才是真正的陆夫人。真可笑，空口白牙说是真正的陆夫人，你就是了。你不是一样也没有任何证据，就说自己是陆夫人吗？我当然可以证明，但质疑我的后果，你承担得起吗？当然承担得起。你就别在这嘴硬了。我在孕检中心工作了这么多年，贵客我见多了，像陆夫人这样的怎么可能是假扮的？你再看看你，穿的还不如我们孕检中心的员工呢，出来胡说八道也该有个底气吧。我知道你想为我说话，但是陆夫人不是我们这种人能得罪的。趁着还没有造成更严重的后果之前，你赶紧走吧。我不只是为你，也为我自己。我不允许这样的人在外面到处败坏。睁眼睛，眼上瘾吗？我看你要做的不是孕检，是精神检查吧？我知道很多女人啊，一直温柔，但你也不看看，你这什么货色？就你也配？配不配我们立马就能见分晓。真正的陆夫人，给陆总通个电话不难吧？谁不知道陆总今天要参加商业节目的颁奖礼吗？我作为陆总，怎么会为了像你这种人证明打扰他重要活动啊？你连陆总的行程都不知道，就别在这丢人现眼了吧。这种公开的行程在网上一查就知道了。也许陆总根本就没有去参加颁奖礼呢。宝宝听话，爸爸呀也很想妈妈。一会儿呀，我们一起等他回来，好不好？你看这是什么？还以为你有多大本事，竟敢当着我的面打电话给我老公？就是，假的怎么可能成为真的呢？主管，这个人啊，已经严重浪费我的时间，影响我的心情，我不想再继续跟他废话了。你就说怎么办吧。陆夫人，您先消消气，我马上去处理。我们孕检中心虽然说是开门做生意的，但是我们要维护重要客人的权益。再说了，你做出这么丢脸的行为，再这么待下去也不合适了吧？请您离开。我只是电话没有打通而已，并不能证明什么吧？而且我预约的是最高等级的运检项目，有贵宾优先通道，你没有任何理由让我离开。你怎么可能负担得起最高级别的运检呢？主任。这位夏女士确实是 V V V I P 级的待遇，优先于所有客人。那陆夫人呢？陆夫人她只是普通级别的运气。陆夫人怎么可能只是普通运气？呃，除非您不是。我每天没有无数张给您盯着，这小人低调点怎么了？只有给人当小三儿的，才会用贵宾待遇撑场面。我是陆夫人，根本不需要这些东西来证明自己。看你能装到什么时候。但是现在这么多人都知道陆夫人来遇见了，万一引起什么骚乱，你们医院负担得起吗？是这样的，呃，普通运气啊，人多口杂，没有隐私。要不陆夫人您升级一下贵宾通道，只加二十万而已。对您来说，应该是轻而易举吧？哎呀，我肚子好痛，都怪你们拉着我说了这么久的话。要是我的孩子有什么三长两短，你们担得起吗？我马上扶您去休息。医生，我一胎以后以为不会再怀孕了，这个宝宝来的十分偶然，会不会有什么问题啊？夏女士，目前从 B 超看，虽然没有太大的异常。但您的子宫确实脆弱，建议您留院观察一段时间。喂，小夏，你是不是在医院呢？对，我的报告结果是。你才不知道这个，陆总之前的女儿夏静静也在那个中心做孕检呢。
知道了，才要到三十万，你现在老婆的女儿可是家里的陆光远，她都能拿混海产过去，要再给一个窝囊废，连住院费都交不起，就逼你老婆为她要钱，要不到就要死你的。现在，还指望她以后能给你们？是不是最近地方了？怎么还两个一家？这个房间应该是我的吧？可是他确实比您先办理住院手续，而且您的住院费用也没有交清。你是在质疑我陆夫人交不起住院费吗？不就是钱吗？三十万够不够？你知道我的身份，只要照顾好我，钱不是问题。而且以我老公的地位和人脉，不开心了，收购你们中心都可以。明白明白，要不拿走隔壁病房吧，惹到陆夫人不开心是会倒霉的。房间我让给你，但并不是因为怕你这个赝品。医生让我保持心情愉悦。夏倩倩，陆夫人的名字也是你能直呼的。陆夫人，你的转账记录是谁给你转的？是陆总吗？虽然我老公对我百依百顺，但这点钱不过是我的零花钱，还不需要我老公出手。不像你这么廉价的女人，把几十万当宝贝。那你要不要看看这上面的转账记录里的是谁？怎么砸人手机啊！我怎么知道你是不是想拍下我的丑照，发布到网上去？你已经成了陆夫人，要时刻维护自己的形象。而且你这款手机辐射这么大，离我这么近，万一影响到我宝宝怎么办？您就是心虚，你屡次陷害陆夫人，到底是什么居心啊？看来都是孕妇的份上。只要你现在肯低头向我道歉，这事儿啊就这么算了。还是夫人大度，你敢和道歉吗？夫人的忍耐也是有限度的。但凡夫人向陆府告状，别说我们这家孕检机构了，就算全城市的孕检机构也会将你拒之门外的。陆总来了，陆总来看夫人了。老公怎么突然来了？不是说好的低调吗？哎，夫人，你去哪儿啊？我现在状态不好，需要梳洗一下，不然他看到我音色这么差，会心疼的。嗯，有道理。那我们先去迎接陆总。你怎么还敢抛头露面啊？要是让陆总知道你一直跟陆夫人对着干，你没有好果子吃的。不会的，他疼我还来不及呢。你真该查查精神科了。还是说你一想自己能勾引到陆总？别说你还怀这个孩子了，就算没有，你跟陆夫人比，那也是一个天上一个地下。那陆光远也只喜欢我呀。我看你呀、啊、是真的疯了，我不能让你惹到陆总不高兴。有严厉到我们。对不起，陆总，他走路没长眼睛，惊扰到您了。老婆，你没事吧？虽然我答应你今天让你低调，但自从你挂了我电话以后呀，我就什么都不管了
。陆总，这位真是陆夫人。难道我连我自己的老婆都不认识？不是不是，我没有怀疑您的意思。这位是陆夫人，那那位陆夫人又是谁呀、啊？去看看不就知道了。等一下，这这是什么情况啊？陆夫人，您看您一直躲着不见人，陆总都担心了。陆总，这呀就是你素未谋面的夫人。调皮，现在都是都拿我开涮了。陆总，那你就是真正陆夫人，我记得那个不不不，聂云姐姐。是啊，我早就跟你说过了。你也配冒充陆夫人？也不怕折寿，姐姐姐夫，对不起，是我错了，是我贪慕虚荣，是我鬼迷心窍，我以后再也不敢了。谁是你姐姐？我之前给你转的那三十万，就是买断咱俩的关系，以后别来沾边。听清楚就点个头。怎么了？撑不下去啊？每天都这么急啊，班里一点味道都没有。这些呀，都是营养师特地为你搭配的。虽然味道淡了些呢，但是特别适合你的身体状况。不是我不想吃，是他，他觉得没味道。嗯，那我的女儿想吃什么呢？她想吃火锅、烤肉、提拉米苏，呃，好多好多好多好吃的。是我的宝贝女儿想吃呢，还是你想吃呢？他想吃，想吃。行，那咱们呀，带咱们的女儿去吃好吃的了。走吧。这，都怪你，我都长胖了。这不是咱们的宝贝女儿吃的吗？老公，我要坐旋转木马。好，咱们去坐旋转木马喽。老婆，他，他是什么？今天早上怎么跟我说的？是吧？亲爱的警察大人，我有一事想求，请问一下，可不可以再睡十分钟啊？这个嘛，抱歉，驳回，我已经叫你三次了，时间真的来不及喽。我在这个家里一点地位都没有。亲爱的老婆大人，请起床，让我为你洗漱，好吗？看在你这么诚恳的份上，就勉强答应一下吧。这么喜欢看男人，你,你听我狡辩，哎、你你听我解释啊，嗯，孕妇呢要保持良好的心态，我看这个美好的事物呀，可以让我的心态呢保持平和。哎呦，我错了，嗯，你不理我，我只能在互联网上寻求安慰了。我的还不够你看。公司的进程正在推进，具体细节你们理解。你干嘛呢？我在看书啊，你妈不用管我。看什么书？书拿反了。哎呀，光远
，太无聊了，你什么时候才忙完啊？你想干嘛？不行、啊，我们打游戏吧。妈，你想到哪儿去了？呃，我关门歇业了。白天是谁要求安排的？医生可说了啊，都三个月，可以适当运动。你说以后会不会像他们一样啊？等你老了，不动路了。我就带你出去散步，推着你；我就去跟别的帅老头跳广场舞。嘿，叶云，慢点儿。何岩，来追我。老公，结婚纪念日快乐！越来的日子里啊，我们一直爱着你，陪着你，直到我们老去。就是我自己。